साथी नमस्कार हमी लोकसेवा ज्ञान यूट्यूब चैनल में अर्क नया भिडियो लेकर उपस्थित भैस हमी आज चर्चा करने टपिक मैथमेटिक्स पार्ट अंतर्गत त्रिभुज को बारे में आज हम आज के भिडियो में छलफल करने भिडियो लेकर उपस्थित भैस मणित प्रशिक्षक सबिन घिमिरे धेरे साथी कमेंट भिडियो में कमेंट कर सर कसरी याद कर सकता सरसंग कई कन्फ्यूजन लगे कुछ कसरी सेयर कर सकता भाग मैं साइड में मेरे कंटैक्ट डिटेल्स राखीद तब भाइबर में मेरे यो नंबर एड कर भाइबर में मैं भेटना सकूँ और फेसबुक में सबिन घिमिरे नहीं मेरे नाम एन को माथि यो तब फेसबुक में सर्च कर फेसबुक में भाइबर में सामजिक संचाल में जोड़ सकूँ अब आज को भिडियो सुरू कर आज को भिडियो अंतर्गत हम त्रिभुज को बारे में छलफल करते सब भाई पे त्रिभुज के हो तो भादा ये त्रिभुज भाई शब्द तीन दुईवटा शब्द मिले बने एटा त्रि तीन रुज भुजा त्रिभुज भित्तिक दुईवटा कुन कुछ संगे आंदा एटा त्रि त्रि तीन रुज भुजा हमी अब नर्मली के बुझ् सकता तो भाग तीनवटा भुजा मिले बने के बंद आकृति हम त्रिभुज भीनटा भुजा भन्द में त्रिभुज होने जरूरी छेन यहाँ पर तो तीनवटा भुजा तर यो त्रिभुज होना कीनवटा भुजा भईकन के भाजा तो आकृति तो तीनवटा भुजा बंद होगा एक आपस में कनेक्टेड हो जहाँ कुछ प्वाल यो तीनवटा भुजा मिले बने बंद आकृति हम त्रिभुज भाव हमी हेने को त्रिभुज के प्रकार टाइप्स टाइप्स अफ ट्राइंगल ट्राइंगल का टाइप्स त्रिभुज का प्रकार पेलो प्रकार स्किल एंड ट्राइंगल जिस हम भाषमबाहू त्रिभुज विषमबाहू त्रिभुज त्रिभुज मैं सर्ट फॉर्म में इसी देखे तेगरी अर्क आइसोसलेस ट्राइंगल जिस हम भाहू समाहु त्रिभुज अर्क इक्वालिटरल ट्राइंगल इस हम भाहु त्रिभुज रो राइट एंगल ट्राइंगल जिस हम भोणी त्रिभुज ली चार वा ट्राइंगल हम त्रिभुज हम ये चार वा भाग में वर्गीकरण कर पेलो स्केल एंड ट्राइंगल जिस हम भाषम बाहू त्रिभुज दोसों आइसोसलेस ट्राइंगल समुदी बाहू त्रिभुज अर्क इक्वालिटरल ट्राइंगल जिस हम समू त्रिभुज भर्क राइट एंगल ट्राइंगल जिस समी त्रिभुज भाव यह चार वे टाइप का त्रिभुज को क्षेत्रफल निने आपने फर्मुला छुट्टा छुट्टे फर्मुला मैं मेट दी लिस्किल एंड ट्राइंगल कस्तो तो भाग अब नेपाली में तब बुझ्ह में छुट्टन सजिलो समेक बराबर दी दुईटा बाहू बने भुजा दुईवटा भुजा बराबर भो त्रिभुज हम समी बाहू त्रिभुज भाहू बने समने बराबर बाहू बने भुजा सब भुजा बराबर भारत ट्राइंगल हम समू त्रिभुज भक्वालिटरल ट्राइंगल भो विषम बाहू त्रिभुज त्रिभुज हो जहाँ कुछ भी साइड इक्वल होते हैं जहाँ तीनवट साइड फरक फरक होसले हमें पेलो साइड ए भन्यौं दोसों साइड बी भन्यौ तेसों साइड सी भन्यौ तेगरी समुदी बाहू त्रिभुज मानो इसका ये यी दुई भुजा बराबर कुछ दुईवटा भुजा बराबर होने हो हमी ये दुईटा ए ए दुईट बराबर छन्यौं बाकी भुजा हम बेस भेस बी ने डिनोट करूँ 
और कुछ और समुदाय होती बुझ इक्वालिटी जो ट्रायंगल बनी को तीस्तु ट्रायंगल हो जहाँ और एक साइड हरू एक आपस में बराबर होने सं तो इसलिए वो तीनों टे ट्रायंगल तीनों टे साइड हरू ए ए ए उनाव सा र समुदाय बनी थी बुझ यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनी को तीस्तु ट्रायंगल हो जस्ट को कुने ये उटा � कस्तो हाइट रहा बंदा 90 डिग्री बनाओ नहीं करे बाती के लाइट पनी बन्सो इसलिए आमी स्ट्रेट हाइट पनी बन्सो हाइट तो यो पनी हाइट हो तो रहा यो स्ट्रेट हाइट हो ही ना कि ने वानी इसलिए बेस अंग 90 डिग्री बनाया को छाई ना अब यो चारों टाइप टाइप का त्रिभुज अरु को आपना आपने एरिया निकालने फॉर्मूला S, S minus A, S minus B, र S minus C. अब हमें A, B र C बनी को तो क्या किया हो पूरा गरीब शक्य हूँ? अब यानी रे उड़ा S बनी नया वैरिएबल आए को सा S बनी को क्या होता बंदा सेमी पेरिमीटर हो पेरिमीटर बनी को P is equals to A plus B plus C हो तब हमें जानने पर नहीं पूरा है ज़ोइले बनी अब तब हमें ला पेरिमीटर निकालने कुने बनी ज्योमेट्रिक आये ना बने बंद तब अरना आती नुस किन्हों बने आमी पेरिमीटर बने कौसरे निकालना सकते हों तब ना पेरिमीटर को मीनिंग नहीं किया होता बने सॉम ऑफ ऑल साइड्स क्यों प्रोसनली दिए को जो मेट्रिक फिगर में कती ओरा साइड्स आ रहे हैं ती बाय का जाती जम्मू साइड्स आ रहा जोड़ने बने को नहीं किया होगा क्यों ए प्लस बी प्लस सी ले जोड़े रहते हैं ले भाग करने हैं हम लोग पेरिमीटर हो क्यों जैसे तीनों टा साइड हो दिए को कंडीशन में अथवा पहले क्या है हमें ले प्रश्न ले सो जैसे पेरिमीटर ये दिखा बने रहने दें जा तीसरों कंडीशन में दिए को पेरिमीटर लाई दूसरे भाग भाग गरी होगी सो जैसे क्या आऊँगा � यहाँ चार वाला वैरिएबल हो रही है उस भाई का सं पहले वैरिएबल वाली को यस सा यो यस कौसर ही निकाल सकते हैं बंदा तीनों टा साइड हो रही है दिए को कंडीशन में यो त्यों तीनों टा साइड हो रहा जोड़े रहते हैं ये भागर तो जाती हैं उसका त्यों नहीं यस को बैलू उनसा रा ए बी रसी वाली को हम रा त्यों � स्केल एंड ट्रायंगल त्यो प्रोसनल दी एको त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो बनने को रा एकीन भाई शक्य बची अमी कहाँ जान सों तो बंदा एरिया इजीकल्स तू बने रा यो स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी रा एस माइनस सी बनने फॉर्मूला में गए रा तीस तो ट्रायंगल को एरिया कैलकुलेट करना दी बने को दी दी लाई दी बने चालन हूँ ना आज बोली था इन्हें तो अरे यो दी यो दी बने को जैसे दुई हो क्या लगा रहे हो सही यो सामो बने को बराबर दी बने को दुई होटा बाहु बने को भुजा तेस्तो त्रिभुज जहाँ दुई होटा भुजा आरु बराबर सं तेस्तो त्रिभुज लाने समधि बाहु त्रिभुज बन्सों इंग्लि� तीनों ट्रायंगल में बाय का तीनों टा साइड और मुझे कुनी दुई टा साइड और इक्वल होना है ये स्टो ट्रायंगल को एरिया निकालने फॉर्मूला क्या होना था बंदा b by four स्क्वायर रूट four a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लायन है सही अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल बी शियोर द गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रोसनली दिए को त्रिभुज ये उड़ा ए चाहिए और वो बी चाहिए अब ए बने को क्यों होता बंदा वेर ए इजीकल्स टू इक्वल साइड ए बने को बराबर भुजाओ बी बने को बेस पानी बंसों में इस्लामी अथवा रिमेनिंग जे जे बाकी से दो ये उड़ा बराबर बाकी से क्यों बची और वो जून साइड बाकी से तेल आमी बी बंसों अब इसमें तो बड़े ख्याल ए बने को बराबर भुजाओ 
बराबर भुजा को लंबाई जति दी को हम ए हो हमें फर्मुला में राखने बेला में ए को ठाव तो भैल्यू राख्स री को बाकी रहोक साइड दुईवटा भुजा बराबर भैस बाकी रहोक साइड अथवा बेस साइड भी भाई जिस हमी तेस हमी बी को रूप में राख्स रर्मुला में बी को ठाव में बी के भैल्यू रोक ठाव में ए के भैल्यू राख् पर्ने होगी तेसरो टाइप छ इक्वाइलेटरल ट्राइंगल अथवा जिस हमी में भाई समबाहु त्रिभुज समने को बराबर बाहु बने भुजा त्रिभुज तेसरो त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर होन अ ट्राइंगल इफ देर अल साइड आर इक्वल देन दिस टाइप अफ ट्राइंगल इज से टू बी इक्वालिटल ट्राइंगल अब इसको फिगर कसो हो तो भाई ये हेन यह इक्वल यह इक्वल रोपल तीनवट साइड हु ए ए ए मन क्यों ए अटोमेटिक बाकी रहें एसंग के इक्वल होता तो भाई ए नई इक्वल होसले ए को भैल्यू जी भाई बाकी दुईवटा साइड भैल्यू तीन नहीं होता यो ट्राइंगल को एरिया निने फर्मुला के होता तो भाग रुट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर अथवा इस रुट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर भी भाई जे भाई कुछ वही हो यो ट्राइंगल को एरिया निने फर्मुला इज इक्वल्स टू रुट थ्री ए स्क्वायर अपन फोर ली अंतिम तर सब भाग महत्वपूर्ण फर्मुला टाइप स ट्राइंगल को जिस हम राइट एंगल ट्राइंगल भाई में समकोणी त्रिभुज भाई समकोण नाइन्टी डिग्री हो तस्त त्रिभुज जहाँ कुछ एवं एंगल नाइन्टी डिग्री हो त्रिभुज हम समकोणी त्रिभुज अथवा राइट एंगल ट्राइंगल भाई एटा त्रिभुज में एवं ट्राइंगल में दुईवटा नाइन्टी डिग्री होगा कि सकते सकता होगा कि सकते हो सकते कें सकते त्रिभुज में तीनवटा एंगल हो तीनवटा एंगल जोड़ा वन वन हंड्रेड एटी डिग्री होने हो यदि दुईवटा नाइन्टी नाइन्टी भो दुईट जोड़ा नाइन्टी भो बाकी जीरो डिग्री को एंगल हो रहा जीरो डिग्री को दुईवटा एंगल लाइन एक आवास में जीरो डिग्री बना भाई के देर इज नथिंग तिहार कुछ भी एंगल बना भाई हो तेलिए एटा मत नाइन्टी डिग्री होगा तीन कुछ एटा ना एंगल नाइन्टी डिग्री भैग त्रिभुज हमी भमकोणी त्रिभुज अब इसमें हमीर चाहिए बेस चाहिए रोक हाइट चाहिए बेस राइट बेस्ता दुईवटा साइड जिससे एक आपस में नाइन्टी डिग्री को एंगल बना नाइन्टी डिग्री यहाँ पर बने को होना यहाँ पर बने को होना ट्याक्क ला यहाँ बने हेन तेल हम यो दुईवटा साइड पर्पेन्डिकुलर छो तब हाइट रेस हाइट रेस में खास भिन्नता छेन ये फिगर इसी राखी मुनीपटी को साइड बेस भाड़ो देखिए भाग लाइट भाषा इस फिर यही ट्राइंगल फर्काने हो रोटेट करने हो साइड बेस जो भैदि यह साइड हाइट जो भैदि तेल हाइट रेस में खास डिफ्रेन्स के छेन तर भाई हमें नर्मली मुनीपटी को साइड जो हम बेस पारलाल हो बेस भून भर्टिकल लाइन हो भर्टिकल हाइट हो हाइट मन सौ अब इसको यो ट्राइंगल को एरिया वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट इजिकल्स टू वन बाई टू इंटू बी इंटू एच आधार इंटू उचाई हाई ख्याल कर हाफ इंटू आधार इंटू उचाई भन्न खोजे के हो तो भाग वन बाई टू इंटू यो दुईवटा एक आपस में नाइन्टी डिग्री बनाने साइड को लेंथ मल्टिप्लाई गई होने जी आो नई तो ट्राइंगल को त्रिभुज को एरिया होना आस हमें चार वा टाइप का ट्राइंगल को छुट्टा छुट्टे एरिया फाइन करने फर्मुला पढ़ऊ अब हमीर एरिया संगसंगे जोड़े पेरिमिटर को प्रश्न ने पेरिमिटर को अब पेरिमिटर को फर्मुला तब याद कर पर्दन मत के कंसेप्ट लिख पेरिमिटर को जम्मे साइड्स जोड़ा तो जम्मे साइड्स को सम जी आने को पेरिमिटर हो यदि हम यो यो विषम बाहु त्रिभुज में कुरा कर इसमें भैया तीनवटा साइड्स ए बी री हो तो ए बी री ला जोड़ा जी आँच तो नहीं ट्राइंगल को पेरिमिटर हो यदि हम यो ट्राइंगल में समति बाहु त्रिभुज में कुरा कर इसका दुई तीनवटा साइड ए ए री हो तेल यही तीन टाला जोड़ा ए प्लस ए प्लस बी ए प्लस ए टू ए भो टू ए प्लस बी जी आँच तो नहीं हम पेरिमिटर भो तेगरी समबाहु त्रिभुज में कुरा करने हो इसमें तो तीनवट साइड ए ए ए होती तीनवट साइड जोड़ा के होता तो भाग ए प्लस ए प्लस ए इजिकल टू थ्री ए होती समबाहु त्रिभुज इक्वालेटरल ट्राइंगल सब भुजा बराबर भाई त्रिभुज को पेरिमिटर निने फर्मुला के होद ए प्लस ए प्लस ए थ्री ए होद मैं क्योंकि तब पेरिमिटरसंग लिंक करा भू यही पेरिमिटर को प्रश्न में आने वाला छ 
तेस्मा मिले एक गुरा भी याद करने पर नहीं होन्सा अल्लाह अब इसको गुरा भायो इसमें बनेगो बेस प्लस हाइट प्लस अब आमिले तो तीन जा जाएँगे यो साइड यो साइड को बालो आमिले था सही ना तो रहा हमें निकालना सकते हूँ पाइथा कोरस थ्योरम यूज़ कर रहा निकालना सकते हूँ तो रहा इस तो ट्रायंगल को टाइप में आमिले खास ही पेरिमीटर को कॉन्सेप्ट जोड़ दाई ना कि ने वने इसमें पेरिमीटर संग खास है तेरी लिंकेज होता है ना कनेक्शन होता है ना तो इसलिए मेन आय मिले यार नुपर ने कुरा आरु बनेगो ये तीन उटा टाइप में परिमिति पेरिमीटर सुधर जोड़े रहते हैं इंशा अब आय मिले ऐसे ही चारों डे टाइप छुट्टा छुट्टे ही था यानी तो अब आय मिले अब नॉर्मल ट्रायंगल बन आफ इनटू आधार इनटू ऊंचाई वन बाय टू इनटू आधार इनटू ऊंचाई बनने को रे उसे सर्वमान्य फॉर्मूला बनाया बने बने को जस्ते हुए तो इसलिए हमें लेकिन वो फॉर्मूला से याद करने पर सा ये सब ये फॉर्मूला रो ये फॉर्मूला बात डिराइव बनेगा उन ये फॉर्मूला बात बनेगा उन तो इसलिए ये फॉर्मूला ह तो इसलिए हमें ले त्रिभुज को एरिया बनने भी तो क्या करा समझने पड़े तो बंदा आफ इनटू बेस इनटू आइट समझने पड़े इन्हीं वालों बने क्या टाइप वाइज मात्रे वाइ इस तो इसलिए यो टाइप ले मात्रे काम कर सा इसलिए यो टाइप ले मात्रे काम कर सा इसलिए यो टाइप ले मात्रे काम कर सा तो यो ट्रायंगल ले यो टाइप ले बनेगो सब एक ओवरल कंडीशन ले एंगल कर सा तो ला यो बायो सामान्य जानकारी कौन टाइप को ट्रायंगल ले आमी कसरी डील कर सों कसरी तेज को से एरिया फाइन कर सों पेरिमीटर से मार की कोस्टो उनसे तीन यार को रिलेशन बने तो आमिले सब ही टाइप हो जानकारी लियो अब आमी आमिला ही परीक्षा में सोन ना सकने कंडीशन होने सार कुन कुन कंडीशन बने रे कसरी कसरी प्रश्न सोन ना सक सार बने रे आमी कंडीशन वाज यार सों पहले कंडीशन सा त्रिभुज दिए रा त्रिभुज दिए रा क्षेत्रफल सोने लायन सही। पहलू टाइप बनी गो यो सिंपल टाइप बनी हो यो फर्स्ट टाइप हो यो सर स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग कंडीशन बनी हो। हमें लाय प्रश्न ले विभिन्न सेप एंड साइज का ट्रायंगल और दिनचर्या रहते हैं इसको एरिया को दिए उनसे क्षेत्रफल को दिए उनसे गोड़ा नागौर नोस बने रह। हमें लाय प्रश्न ले सोचने का रिक्� जिसका साइड और थ्री सीएम, फोर सीएम और फाइव सीएम दिए कुछ। इस तो टाइप नाम पर नहीं दियो, एबीसी। क्या इफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर थ्री सीएम, फोर सीएम एंड फाइव सीएम कैलकुलेट इट्स एरिया। थ्री सीएम, फोर सीएम और फाइव सीएम तीन उटा भुजा आलू भाई को त्रिभुज को एरिया निकालना है, क्� परीक्षा में मिलाई लैंग्वेज में यही कुरा लाई लैंग्वेज में अपनी दिन शक्षा लैंग्वेज को फॉर्म अपनी दिन शक्षा और ऐसे ही फिगर बनाए रहे अपनी दिन शक्षा फिगर बनाए रहे बंदा अपनी आमिलाई परीक्षा में सोचना सकने ढेरे ही जैसे कंडीशन में सोचने बने कुछ यही कुरा ला कुरा वही हो तो ऐसा � जो सही बनी शोध ना सकता, सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, तीनों टा साइड हरू, ए बी इजीकल्स टू थ्री सीएम, अब ये लाई ए बी ऐसे लिखो ये दा, ए बी लाई, ए बनो, बी सी लाई, बी बनो, फाइव सीएम, रो ए सी लाई, सी बनो, अब नॉर्मली मैंने चलाऊं जी क्या होना सब बने AB बंदा यो कैपिटल AB लाई जाए इसमें C मानने चलन होना है तीनों टा बॉटेक सर मध्य जून सही ना तेल लाई जाए A मानने चलन होना है तो अगर खासे तेज़ दिया हुआ है मिले डिटेल में गई रहने पड़ता है ना यो भुजन वाले ही कौन है A बराबर दिस B इजीकल सु दिस C इजीकल सु दिस बने लेहे बनी होना है तेज़ AC बनने साइड लाई, B बनता हूँ, BC बनने साइड लाई, A बनता हूँ। तेरे दो योटा बॉटेक्स आर में जून कुरो छाई ना, जून वैरिएबल छाई ना, तेल लाई जाए हमें ऐसे री डिनोट करने, ऐसे री मानने चालन सा। अब आ मैं जाऊँ, आ मेरा क्या चाइन सरे फॉर्मूला में यानी उस तो एरिया A जी कर सु क्या थी वो आम्रोगी तीस तो साइड लामी स्केलिंग ट्रायंगल अथवा विषम बाउंड्री बुझ मानसों 
तेस्रो विषमभाव त्रिभुज को क्षेत्रफल निने फर्मुला हो स्क्वायर रुट एस एस माइनस ए एस माइनस बी रस माइनस सी अब ए बी री तो भो अब हमें एस चाहिए एस के हो तो भादा सेमी पेरिमिटर सेमी पेरिमिटर कसरी आँच अरे सेमी पेरिमिटर को पेरिमिटर दुईले भाग करने हो पेरिमिटर ए प्लस बी प्लस सी हो तेस दुईले भाग गये के आँच तो भाग सेमी पेरिमिटर आँच तो नहीं हम लोग एस को भू हो भू राख ए फाइव सीएम बी को फोर सीएम री को थ्री सीएम छ आउट अफ टू एजिकल्स टू फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस थ्री टुवेल्व टुवेल्व अपन टू इजिकल्स टू सिक्स ये सिक्स सीएम के रहे इसको पेरिमी सेमी पेरिमिटर रहे हमी अब सजी भन्न सकते इसको पेरिमिटर कति रहे टुवेल्व सेंटिमिटर रहे यदि प्रश्न ने पेरिमिटर भी सोधे भाई दियर फोर पेरिमिटर अथवा परिमिति बराबर बाहर सीएम हमी लेखन सक्य हमें एरिया सोधे अब एरिया में जाऊ एरिया अफ ट्राइंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल बराबर वाट नाउ यूजिंग फर्मुला टू क्याकुलेट द एरिया के हो फर्मुला भन्न एरिया इजिकल्स टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी रस माइनस सी हो अब भू हाल दिन एस ठाव में के सिक्स एस माइनस ए सिक्स माइनस ए फाइव इंटू सिक्स माइनस बी को फोर इंटू फिर सिक्स माइनस सी को थ्री छजिकल्स टू सिक्स जस्ता को तस्त इंटू सिक्स माइनस फाइव वन इंटू सिक्स माइनस फोर को टू इंटू सिक्स माइनस थ्री को थ्री एजिकल्स टू कति आए तो भाग सिक्स वन जा सिक्स सिक्स टू जा टुवेल्व टुवेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स आयो थर्टी सिक्स सिक्स को स्क्वायर हो कि होना सिक्स इंटू सिक्स हो दुटा सिक्स एटा सिक्स आँच सेंटिमिटर स्क्वायर इज द एरिया अफ एरिया अफ द गिवन ट्राइंगल ल इसी पेलो टाइप को यदि तस्त प्रश्न ने दिखे त्रिभुज विषमभाव त्रिभुज हो तेस का तीनवट साइड्स तीनवट भुजा फरक फरक भिओर भैस तेस को एरिया के हो भाई जान हम एरिया को फर्मुला हमें ठा एस एस माइनस ए एस माइनस बी रस माइनस सी हो अब हमीस ए बी री को भैल्यू प्रश्न ने दिएक हो अब एस चाहिए हमीर एस को भाग तीनवटा साइड जोड़े दुईले भाग कर जी आँच तो नहीं हम एस होस क्याकुलेट करूं ते पीछे एरिया अफ ट्राइंगल एबी सी इजिकल्स टू वार्ड बनऊ नाउ यूजिंग फर्मुला टू क्याकुलेट द एरिया एरिया क्याकुलेट कर फर्मुला यूज कर भौ एरिया इजिकल्स टू फर्मुला यूज ग्यौं भैल्यू सब डिस्ट्रिब्यूट ग्यौं और बिस्तार इसी क्याकुलेसन करते जाना के आयो तो भाग सिक्स सेंटिमिटर स्क्वायर आयो यो नहीं ट्राइंगल को के रही एरिया रही अब प्रश्न में यही प्रश्न में दिखे त्रिभुज को क्षेत्रफल रिमिति निल्हे भाई एरिया तो आयो अब फिर अल्सो परिमिति पेरिमिटर इजिकल्स टू कति आयो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू कति आयो टुवेल्व सीएम आयो टुवेल्व सीएम इज द पेरिमिटर एंड सिक्स सेंटिमिटर स्क्वायर इज द एरिया अफ द गिवन ट्राइंगल लहलो टाइप को प्रश्न हम इस सल्यूसन कर सकता यही कंडीसन को अर्क प्रश्न अर्क टाइप को ट्राइंगल दिए कसरी कर सकता तो भाग अर्क टाइप हमीर आइसोसलेस ट्राइंगल समी बाहु त्रिभुज दिशी इक्वल साइड सिक्स सीएम छो एट सीएम छो सिक्स सीएम भाई अभियली सिक्स सीएम होता न भाई तो बराबर होते हैं बराबर न भैस इस हम समी बाहु त्रिभुज भन्न सकतेन मिलते हैं अब मैं सर आइडिया मत दू सल्यूसन तब सकूँ सल्यूसन अगि को अलग को लगभग सेम हो तबरला कसरी करने आइडिया गाइड मत कर सल्यूसन में जांच हमी अब एबी इजिकल्स टू एसी इजिकल्स टू एबी इजिकल्स टू एसी तो लेखना पाइय एबी जी एसी भी तीत नहीं है क्योंकि प्रश्नल दिखे दुटा बराबर छर इस हम ए मौ अभी भर्खर मैं फर्मुला लेखने बेला में सकता समधि बाहु त्रिभुज में जैसे भी बराबर साइड हम ए मौ रही साइड ली बेस अथवा बी मौ ख्याल ए री फरक पड़ने बितिक हम सब सोलूसन गलत हो 
तेजीले इक्वल साइड लाई ये मानने कोई लाई इक्वल साइड आऊँ सा इक्वल साइड लाई ये मान सों र तेज पची पांच की रेंज को साइड लाई बी मान सों ए को वैल्यू को तीसा सिक्स सेंटीमीटर सा बी के वैल्यू को तीसा एट सेंटीमीटर सा तेजो वने प्रश्नल यानी लाई सो देखो क्यों होता बंदा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर को एरिया एरिया कैलकुलेट करने को लाइक फॉर्मूला यूज़ करता कि उनसे तो बंदा एरिया ऑफ़ ट्रायंगल एबीसी इज़ इक्वल शुक्र क्या थी वो कि फॉर्मूला समझी नोस बी बाय फो स्क्वायर रूट फो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अपन अगर आप ऐसे मत अपन अगर ए भी यू यू फॉर्मूला बिर्सी नहीं बोलो समाधि का उत्तर बुझ गयो फॉर्मूला बिर्सी नहीं बोलो तारों तब अलग और कि को एस वाला फॉर्मूला याद सा बनी तब अलग इस लाइफ बनी ए ही एस वाला कंडीशन में लॉगर करना सकनु उनसा कौशली करना सकनु उनसा तब अंदा इसमें ए बने को बनी सिक्सियम उनसा बी बने को बनी सिक्सियम उनसा सी बने को बनी सिक्सियम उनसा � आमी और उसको बच्चे बाहर खोसने जाने हैं ना ते बाहर का आमी बता जून टाइप हो तेज की फॉर्मूला याद सा बने ते ही फॉर्मूला लगाए शॉर्टकट पन शॉर्टकट पनी होन्सा और छीटो पनी बाल बाउंसा अब यार नुस्ता बी बने को कोती सा हमरो एट सा एट अपन फोर बायो स्क्वायर रूट फोर इनटू ए स्क्वायर बने को कति बायो तो बंदा 4 into 6 को स्क्वायर 36 बायो माइनस 8 को स्क्वायर 64 इज़ी कॉल्स तू 2 ब्रैकेट 4 into 36 बनेगो 6 फोर जा 24 4 कैरी 2 4 थ्री जा 2 बिल 144 माइनस 64 इज़ी कॉल्स तू 2 कति आऊँ सा तो बंदा 0 8 एट्टी आयो अब यो बनेगो ज़ोइले बनी स्क्वायर रूट मित्र कंपोजिट नंबर आए � एटी लाइफ फैक्टराइज करता है टू इनटू टू इनटू टू इनटू टू इनटू फाइव हो ना उनसा इजी कॉल्स टू टू इनटू स्क्वायर रूट को अर्थात क्यों होता बंदा यदि यो भीतर दो ही उटा उस्ता उस्ते ही उस्ते कुछ आरु बाय बनी उटा बाहर आऊंगा बन्ने अर्थात उनसा अर्थ हो जाए दुईटा टू बाटे एटा टू बाहर आयो फिर अर्क दुईटा टू बाटे एटा बाहर आयो तर यह फाइव बाहर आने सकता तो सकते हैं क्योंकि इसको जोड़ी छेन इसको साथी छेन एजिकल्स टू एट रूड फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं यो ट्रायंगल को क्या बाया था एरिया बायो ये सरी समुद्र बाउट रिव्यूज आइसोस्लेस ट्रायंगल आये बनी बनी आमी तेज़ तो ट्रायंगल को सोची ले सके एरिया कैलकुलेट करना सब दो सब दो रही हूँ तर आमी लाई कंडीशन वाइज फॉर्मूला आ रहा है बने था उन्हें परसा अल्लाह अब और को टाइप सा ये दी इक्वलिटल ट्रायंगल आयो सोमा बाहु त्रिभुज आयो बने क्यों उनसा तो बंदा कि इसको मतलब अलग सा तो आइडिया दिन चुका है आप इसलिए करना सकना उनसा सोमा बाहु त्रिभुज बने को तीस तो त्रिभुजो जहाँ सब ये बुझा रहे क्यों उनसन बराबर उनसन ला सब ये बुझा रहे दादास सेंटीमीटर दिया गुसा � यो ए बाय बच्ची यो पनी ये उन्हों पर हो यो पनी ये उन्हों पर अब बी रशी को पाला ही पुगे ना ए इजीकल्स टू टेन सेंटीमीटर बाय हो अब सोचे एरिया इजीकल्स टू आठ अब नाउ वन उनसा तब अपने यहाँ के लेखन उनसा की मैं लेसी क्या को करा अब एरिया इजीकल्स टू क्यों होता फॉर्मूला बंदा रूट थ्री इनटू ए हंड्रेड होने सा इजी कॉल्स तू ट्वेंटी फाइव रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ़ द गिवन ट्रायंगल ये सरी इक्वलिटरल ट्रायंगल आये बने बने तेज को सजीले संग आमी फॉर्मूला तेज को एरिया कैलकुलेट करना शक्षा हूँ अब अंतिम टाइप सा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बने क ला इसको दिए कुछ है बेस साइड दिए कुछ फाइव सेंटीमीटर और हाइट दिए कुछ है एट सेंटीमीटर ये तो बहुत ही सजीलो बयाल हो सॉल्यूशन बेस बी इजीकल्स तू फाइव सेंटीमीटर हाइट या ची इजीकल्स तू एट सेंटीमीटर इस तो ट्रायंगल को एरिया को ती वन रसो देखो सा नाउ एरिया इजीकल्स तू क्यों हो रही है ट्र 1 by 2 into base बनेगो 5 सा, height बनेगो 8 सा, 2 ले 8 लाई काट दिनुस, 4 सोटी जान सा, 5 into 4 is equals to 20 centimeter square is the area of the given triangle. 
लाइसरी राइट एंगल ट्रायंगल आयो समकोणी त्रिभुज आयो बने बनी अमी तेज को सजीले संग फॉर्मूला यू तेज को एरिया कैलकुलेट करना शक्षा हूँ लाला कंडीशन वन अमी ले शक्य हूँ कंडीशन वन में क्या बंदर रही था बंदा विभिन्न किस्म का विभिन्न आकार का विभिन्न टाइप्स का ट्रायंगल दिन दो रही था त्रिभुज और दिन दो रही था रात्यो त्रिभुज को एरिया को ती उनसे चैत्र फल को ती उनसे कोणन आगर नुस बंदर बंदर रही था अब अमी जान सों दूसरों टाइप में दूसरों कंडीशन में दूसरों कंडीशन में क्या दिन था तब बंदा चैत्र फल दिन सा प्रश्न ले चैत्र फल दिए रा � ला दूसरों कंडीशन बने को दूसरों अवस्था बने को क्यों दा मिला प्रश्न सुनने से नहीं अवस्था बने को बंदा त्रिभुज दिन चा और त्यों त्रिभुज को क्षेत्रफल इतनी चा बने तो प्रश्न लेने दिन चा और आप त्यों त्रिभुज को यो भुजा कती होला त्यों भुजा कती होला बने तो बराबर भुजा अथवा बाकी रह गु ला यदि ये उचा समकोणी त्रिभुज को क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर रा आधार को लंबाई रा आधार को लंबाई दस सेंटीमीटर भाई ऊंचाई कती होला लाय नहीं सही था यदि ये उटा समकोणी त्रिभुज को क्षेत्रफल पचास सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार को लंबाई दस सेंटीमीटर भाई ऊंचाई कती होला पता लगाऊं ना उस अब आमिला ही ऑयले अमिला ही क्षेत्रफल दिए गुसा और आधार को लंबाई ये थी बेस साइड ये दिशा बंद दिए गुसा ये प रा ऊंचाई ये दिशा बने रा आधार को लंबाई पनी सोचना सकता है अगेनी बनी सके मायले आधार को लंबाई बेस रा आइड में हमने इतिहास तो कुनी पनी डिटरमाइन सही ना ऐसे ही ला बेस बनने पर सा ऐसे ही ला आइड बनने पर सा बने कुनी पनी इतिहास तो फिक्स सही ना नॉर्मली आमी मुनी पटी को साइड ला बेस बन साऊं � दूसरा मत देख मैं दूसरे कंडीशन बनी बने साथ ही हो रहा है आमिर आये लेकिन उटा को एग्जाम्पल करो मैं उटा यार सों तो रे यही प्रश्न है आज क्षेत्र पर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सा और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाई आधार को लंबाई को तीव्र है बेस साइड को तीव्र है बने रहने सोचने सकता तीस तीसरी कंफर्म क आई ले बेस साइड दिए गए सा 10 सेंटीमीटर और इसको एरिया दिए गए सा एरिया इज़ इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ना हमें ना सो देखो क्यों होता बंदा ये उसे देखो जो ये बनी आई जब बेस बनी का तेज़ता दो ये टा साइड और उन जो स्लेक का पस में 90 डिग्री एंगल बनाए कौन सा यो 90 डिग्री एंगल B is equal to 10 cm दिए गए था। ऊंचाई ला हमें यह बंद हुआ है। Is equal to what? हमें ले कोटी था। था सही था सही ना। और वो क्या दिए गए था प्रश्न ले बंदा। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। कोटी दिए गए था तब बंदा। क्षेत्रफल A is equal to 75 cm square दिए गए था। अब now क्षेत्रफल गणना करने सूत्र प्रयोग करता के होता तो क्षेत्रफल को सूत्र क्षेत्रफल ए इजिकल्स टू के हो भो राइट एंगल ट्राइंगल हो राइट एंगल ट्राइंगल को एरिया निने फर्मुला वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट हो अभी हमें एरिया दिखे एरिया को ठाव में भैल्यू राख् पर्यटन कति दिए सेवेन्टी फाइव दिए इजिकल्स टू वन बाई टू इंटू बेस टेन दिए इंटू हाइट को भैल्यू छाइन हाइट को भैल्यू दिए यही हमें पत्ता लगन पर्ने हो तेल हाइट लाच नहीं लेख सेंवेन्टी फाइव इजिकल्स टू टू ने टेन लाइ कट कर फाइव जा वन इंटू फाइव फाइव हो फाइव इंटू याच भो अब हमें निल्न पर्ने भैल्यू याच को हो जे को भैल्यू निल्न पर्चा सींगल बना यस लाइसिंगल बनाऊं दायु यस संग आएगा फाइव लाइ इतना नया उन्नत वर्षा 
फाइव ये इंटू में छा के डिवाइड हो इजिकल्स टू एच हो दियर फोर एच इजिकल्स टू पांच कति जा पचहत्तर तो भाग पंद्रह पंचे पचहत्तर हो तेलिए एच इजिकल्स टू फिफ्टीन सेंटिमिटर उक्त त्रिभुज को हाइट कति रही भर्टिकल हाइट कति रही उचाई कति रही तो भाग फिफ्टीन सेंटिमिटर रहे इसी हम यो टाइप को प्रश्न लजिलेस समाधान कर सकता यो दोसो कंडीसन दोसों अवस्था को प्रश्न हो जहाँ हमीर क्षेत्रफल दिया क्षेत्रफल ये दिखे एटा भुजा दिए अर्क भुजा को लंबाई कति होगा अर्क भुजा पत्थर लगन भाग यो कंडीसन को ट्राइंगल हम इस सल्व कर सकता रही कंडीसन को अरु ट्राइंगल में एक एक हम सैंपल को रूप में हेने अर्क प्रश्न छा समूहबाह त्रिभुज को एटा समूहबाह त्रिभुज को क्षेत्रफल पच्चीस रुट थ्री सी एम स्क्वायर क्षेत्रफल ट्वेंटी फाइव रुट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर रहा समूहबाह त्रिभुज को क्षेत्रफल ट्वेंटी फाइव सी एम स्क्वायर छ उक्त त्रिभुज को भुजा को नाप पत्ता लगन हो भुजा को नाप पत्ता लगन हो हेन हमें पर्सनली एटा इक्वालिटल ट्राइंगल दिखे समूहपणी त्रिभुज समूहबाह त्रिभुज दिखे समूहबाह त्रिभुज त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर हो इसको यह भुजा भी ए हो यो ए हो रही ए हो एटा ए भाई पीछे अटोमेटिक रूप में अरुण दुईवटा भुजा के ए नहीं हो एरिया दिखे हमीर एरिया इजिकल्स टू ट्वेंटी फाइव रुट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर दिखे सल्युशन समबाह त्रिभुज को बराबर भुजा जिस हम ए भराबर वाट कति ठाईन हमीर तै ए को भैल्यू फाइन कर पर्च रामी दिखे के भाग समबाह त्रिभुज को क्षेत्रफल एरिया इजिकल्स टू ट्वेंटी फाइव रुट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर होने दिखे प्रश्न ने यह दिखे रोधे अब नाव लेख्ह तब यहाँ क्षेत्रफल पत्ता लगने सूत्र प्रयोग करेत्रफल इजिकल्स टू क्षेत्रफल ए इजिकल्स टू के फर्मुला भन्न समबाह त्रिभुज को इक्वालिटल ट्राइंगल को एरिया फाइन करने फर्मुला रुट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर अथवा जिस हम रुट थ्री इंटू ए स्क्वायर अपन फोर भी भन्न सकता क्षेत्रफल को ठाव में क्षेत्रफल राख दिन ट्वेंटी फाइव रुट थ्री इजिकल्स टू रुट थ्री इंटू ए स्क्वायर अपन हमीर नि पर्ने भू ए को हो यो ए वाला टर्म लख्स यो बा, बाकी रहेको छुट्टी रहेको रुट थ्री अपन फोर लिया दिन के होता भादा ये फोर ये डिवाइड में छिवाइड को फोर ये आँच इंटू कर फोर ये इंटू में छू फोर इंटू रुट थ्री ये आँच डिवाइड कर इजिकल्स टू ए स्क्वायर हो रुट थ्री रुट थ्री कैंसिल हो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर बने हंड्रेड भो इजिकल्स टू ए स्क्वायर भो अब हमीर ये ए को भैल्यू चाहिए तर ए स्क्वायर को भैल्यू आई रहे अब हमें ये आगे नंबर लुन नंबर को स्क्वायर बना सक्यों स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल भो समझ सकता हाई कैंसिल होने होना तो लजिकले देखिने कुछ हो तर हम सजी को लगी स्क्वायर स्क्वायर हटो दियर फोर ए इजिकल्स टू टेन भन्न सकता साथी फिर मैं भाई अब सर ने तो स्क्वायर स्क्वायर काट्यो भन्न भाई नसमझिहला स्क्वायर स्क्वायर काटिने होना यह लजिकली देखने कुछ हो कपटि दस को स्क्वायर आई सके इजिकल्स टू यहाँ हमें बराबर को कन कंडीसन कूज गये यतापटी दस को स्क्वायर आए पी एपटी भी दस को स्क्वायर कति को स्क्वायरस बराबर हो दसक स्क्वायरस बराबर होसले एक भैल्यू भी दस ही होता भाई कंसेप्ट हो ध्यान दिवला हाई ये लजिक आने कुछ हो अब हमें भन्न को लगी बुझा को लगी सर्टकट में भक्वायर स्क्वायर कैंसिल भो दिवर फोर ए इजिकल टू टेन आयो भर वास्तव में तो कैंसिल काटी को होना के भाई तो भाग यतापटी दस को स्क्वायर आई सके हमें बराबर साइन यूज करना 
उता पनि सेम क्वान्टिटी हुनु परेको परेन त्यसैले 10 को स्क्वायर सँग कतिको स्क्वायर बराबर हुन्छ 10 को स्क्वायर बराबर हुनु पर्यो त्यसैले एको ठाउँमा कति नै आउनु पर्यो 10 नै आउनु पर्यो बल्ल 10 को स्क्वायर सँग 10 को स्क्वायर बराबर भन्न पाउँछौ त्यसैले त्यो कन्सेप्ट बाट त्यो लजिक बाट एक भ्यालु 10 सीएम भएको हो हेलो गर्नु होला है त ल यसरी समबाहु त्रिभुजको इक्विलेटरल ट्रायंगल को पनि हामीले सोल्युसन गरेउ क्षेत्रफल यति हुन्छ भनेर दिएको छ यसमा क्षेत्रफल मात्रै दिन्छ र भुजा को लंबाई निकालने में समझा भुजा को लंबाई ये उटे ही भुजा है समझा ये बने सिंगल वैरिएबल हो तो इसलिए केवल इन दिन दिन एरिया मात्र दिन से तेल लाए में ये सारी सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन में निकालने सक्षम हो साथ ही अरे ये बने भुजन बायो लाए बने विश्वास लिए कुछ महीने ये भी तेज़ तो के� कुने कुरा आरु मा अलग अलग ऑस्टिलो बायो के ये कुरा आरु कोऑर्डिनेशन करनो पाये बंदी हो बने जस्तो लागे बने मोहले सूर में तब वाला मेरे कॉन्टैक्ट इनफॉरमेशन दिशा के कुछ तब वाले मोस्ट संग जोड़ी ने सकनो उनसा तो तीस तो के ये बाये बने तब वाले तेरा शेयर करनो सकनो उनसा और को टाइप छ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई को भाई को समाधि बाहुत्री भुज को समाधि बाहुत्री भुज को समाधि बाहुत्री भुज को आधार को भुजा 10 सेंटीमीटर भाई आधार को भुजा 10 सेंटीमीटर भाई बराबर भुजा कति होला ल हेर्नुस है एउटा त्रिभुज दिएको छ कस्तो त्रिभुज त भन्दा सम समदि बाहु त्रिभुज दि भन्ने बित्तिकै ख्याल गरिहाल्नु होला दि भन्ने बित्तिकै घरको दिदीको याद आयो होला तर यो दि भनेको अर्कै हो दिको यहाँ मुनि पट्टि केही झुन्डिराको छ हेर्नुस त समदि बाहु हो यो दि भनेको दुई हो जहिले पनि दिले दुईलाई चाहिँ जनाउँछ दी बने को दुई सामा बने को बराबर बाहु बने को भुजा दुई उटा भुजा रूप बराबर भाई को त्रिभुज लाये मैं सामादी बाहु त्रिभुज बन सों तो इसको फिगर फिगर में आ रहे हो मैंने ये तो फिगर बन सा मानो इसका ये दुई उटा साइड रूप बराबर सं रायु ये स्लामी बेस साइड अथवा रिमेनिंग साइड बाकी रह गो साइड बन सों और यहाँ मैं क्या दिए गो सा यो बनी ये वायो यो बनी ये वायो और और यहाँ मिला ही बराबर साइड कोटी होला बराबर भुजा कोटी होला बने को सा तीस और को साइड रिमेनिंग साइड बेस साइड आधार को भुजा बने को सब त्यों बने को क्यों था हमने बी हो हमें शंग एस में जमा दो योटे वैरिएबल्स हैं ए रे बी बनने ए बने को इक्वल साइड भाई शक्के बची बी बने को क्यों उन्हें पढ़े तो बंदा रिमेनिंग साइड उन्हें पढ़े हो और को दिए को क्या चाहता बंदा माने को ए ए बराबर वाट था सही ना कोतियो आधार को भुजा आधार को भुजा माने को बी ओ बी जी का सूत्र टेन सेंटीमीटर दिए गुसा और क्षेत्रफल त्रिभुज को क्षेत्रफल क्षेत्रफल इजी का सूत्र सिक्सटी सेंटीमीटर रिस्पायर होने सार वाला प्रश्न लिख दिए गुसा तीसो वाले अब क्षेत्र त्रिभुज को क्षेत्रफल करना है करने सूत्र प्रय तेज पची एरिया ए इक्वल तू क्यों फॉर्मूला बी अपन फो स्क्वायर रूट फो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अतः बी स्क्वायर रूट फो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओल अपन फो बने पनी करा हुई हो और ए बने को ठाउ में एरिया कोटी दिए कुछ है सिक्सटी दिए कुछ है इक्वल तू बी बने को टेन अपन फो स्क्वायर � फो ए ए को वैल्यू साथा साइन होती है इसलिए ए स्क्वायर को ए स्क्वायर नहीं बस यो माइनस बी स्क्वायर बनेगो बी बनेगो टेन ओ बी स्क्वायर बनेगो टेन स्क्वायर बायो और अब यो टेन में फॉलो ये तो ले आई थी अल्मोस सिक्सटी यो फो ये तो डिवाइड मचा ये तो आउंसर इंडू उन्सा यो टेन ये तो इंडू मचा ये � सिक्स इंटू फोर सिक्स इंटू फोर वाले को ट्वेंटी फोर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस हंड्रेड और वो क्या करने ट्वेंटी फोर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस हंड्रेड आए पची इसलिए हमें कौन सी कैलकुलेशन कर सकते हैं बंदा इस दुबई तरफ बर्गा कर दा क्या लगाते हैं वाला कैलकुलेशन करते जाना कोई लेकिन कोस्टो कंडीशन आई दिन साथ बंदा 
root x is equal to 2 i dinsa. I mean, I nickel no body value x consa, then I have root x to value i da consa, we root x la down a key gardener suction to one that root x la down a square gardener for the unsa, square gorium money, well, you square the root carter, x matri bangiransa. Oh, I mean, it up the root down for a go on a data matri square gardener pounds on pound in. Whatever condition, my jig or new, do it three gorn borsa, it a gadipoti square very busy for Chalibani square gorn borsa, it a square root cards, x matri bangiransa is equal to the two go square phones. Take concept, I mean, I use got the chunga to say that left side much a twenty four, twenty four go square on you alasa is equal to right side mo boygo, four a square minus hundred o, is go whole square on you alasa. Jalibani, the width of a borgogata. Do we talk about one ego? Barabar good do you put in a one of the Barabar good, they put it bunny, tiny put it bunny. Or so we squeeze square potunza. So we squeeze square one ego, charco square, sora boy, do you squeeze square boy, last for a short news, do you go at Arduna sora boy, short, top plus exact, sat plus egg pants. Five hundred seventy six twenty four square on Roisha. It equals to over the property you whole square, the whole root of you square the root cards are four a square minus hundred unza. किन काटेको त भन्दा हामीले यो काट्नैको लागि यसो गरेको साथीहरु है यही काट्नको लागि यही हटाउनको लागि हामीले स्क्वायर गरेका हौ त्यसैले स्क्वायर लेउ हटाउँछ अब हामीसँग रुट भन्ने कुरा हट्यो के बाँकिरहेको त भन्दा यो भित्र जे जे कुरा थियो पहिला त्यो बाँकिरहेको अ यो -100 ले यता ल्याइदिनुस +100 हुन्छ 576 100 4a² भयो यो जोड्दा 676 हुन्छ 4a² भयो और अब यो 4 ला यता ल्याइदिनुस यो 4 त यता मल्टिप्लाई मा छ Multiply को four इतना है डिवाइड कर सा is equal to a square on सा कौन-कौन आऊँ सा तो बंदा four one जा four two गायो twenty seven गायो four six जा twenty four गायो three गायो कौन-कौन आये तो बंदा four four जा sixteen is equal to a square गायो अब Yes, my Four six hundred seventy six lie divide over four one four boy, do you go boy, boy, thirty six boy, four nine thirty six is equal to a square on Amosa. Over Ogiti concept, very good news garney over me. Etapati a square Amile. Ek value for you, one day, and go like Etapati Igo number of square group. Lana Soki only ball, I mean, equal value calculate Gordon Soxon. This is one hundred sixty nine when you go cotico is square over the post de janda, thirteen go is square or is up when you go to have a you, therefore a is equals to thirteen centimeter. I you, you know, you a one ego neki, I'm the Barabar Guzao, this is a ego value of the answer, you neki Ayotavanda, Ukta Tribusgo, Barabar Guzago Lombayao. You, for example, this is a tiny motopuna prosna, you amulet. Exam map, so the potter potter so the cuponisha, Rasuna Sakni, Modega, Motopuna Prosna Modega, Motopuna Prosna, it's like Ramosang Ernola or a derry one the derry, Esta Halga Prosna, Salvo and Prasco Nola Sadi Ali, you video bunny Busnu Viola, when I am to be swas very gas home. ला अब अर्को अर्को टाइप छ एउटा विषम बाहु त्रिभुजको एउटा विषम बाहु त्रिभुजको एउटा विषम बाहु त्रिभुजको परिमिति र क्षेत्रफल परिमिति र क्षेत्रफल क्रमशः परिमिति र क्षेत्रफल क्रमशः 24 सेन्टिमिटर र 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर छन् छन् र छन् उक्त त्रिभुजका दुई भुजाहरु उक्त त्रिभुजका दुई भुजाहरु 
एट सी एम रेन सी एम भाई तेसरो भुजा पत्ता लगन तेसरो भुजा पत्ता लगन लो प्रश्न सोधे एटा विषम बाहु त्रिभुज को परिमिति क्षेत्रफल क्रमश ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर सं उक्त त्रिभुज का दुई भुजा एट सेंटीमीटर रेन सेंटीमीटर भे तेसरो भुजा कति हो पत्ता लगन प्रश्न ने सोधे इस फिगर बा हेने हो टेन सीएम यो एट सीएम रो वाट इस ए मन इस बी मन री मन सी इजिकल्स टू वाट के दरिया द्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर रिमिटर दिमिटर कति दिखा भाग ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर दिखा अब के हेन एजिकल्स टू टेन सेंटीमीटर बी इजिकल्स टू एट सेंटीमीटर एरिया इजिकल्स टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर पेरिमीटर इजिकल्स टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर हो सी इजिकल्स टू वाट अब साथी जिज्ञासा लग्ला अब सी तो पेरिमीटर बाटा घटाए पी सो तो आईहाल जस्तु लग्ला तर एक पटक परीक्षा में सोधे ये प्रश्न पांच नंबर में सोधे प्रश्न लसरी गए पांच नंबर आँच कि आदेन हमें विचार कर पर्ने कुछ आन तो आँच सजील पेरिमीटर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर बा दुईटा घटाए पी पेमीटर आँच तर एरिया देखो कारण हमें क्याकुलेसन कर सल्व कर इस फाइन करूर्ने नाउ अब हमीर यह विषम बाहु त्रिभुज भित्तिक स्किल इन ट्राइंगल हो स्किल इन ट्राइंगल को एरिया में यास चाहिए चाहिए तेल यास इजिकल्स टू पेरिमीटर डिवाइडेड बाई टू यास सेमी पेरिमीटर हो सें पेरिमीटर दुईले भाग कर अथवा पेरिमीटर आधा कर भाग सेमी पेरिमीटर हो सोझ पेरिमीटर दिखे कंडीसन में पेरिमीटर अपन टू कर हमी सेमी पेरिमीटर निकालना सकता इजिकल्स टू टुवेल्व सेंटीमीटर हम लोग के भो तो भाग सेमी पेरिमीटर भो अब एरिया को फर्मुला यूज कर सौ एरिया इजिकल्स टू स्क्वायर रुट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो और एरिया ठाव में ट्वेंटी फोर राख इजिकल्स टू एस टुवेल्व टुवेल्व माइनस टेन टुवेल्व माइनस एट रुवेल्व माइनस सी सी को भैल्यू था हमी सी लाई सी नहीं लिख ट्वेंटी फोर इजिकल्स टू टुवेल्व इंटू टुवेल्व माइनस टेन टू इंटू टुवेल्व माइनस फोर टुवेल्व माइनस एट फोर ब्राकेट टुवेल्व माइनस सी जस्ता को अब नंबर नंबर में क्याकुलेसन कर ट्वेंटी फोर इजिकल्स टू कति हो तो भाग बाहर दुना चौबीस चौबीस चौको छियानबे नाइन्टी सिक्स ब्राकेट टुवेल्व माइनस सी हो ट्वेंटी फोर इजिकल्स टू अब यो नाइन्टी सिक्स लाइ बाहर निस्क्रो यो बाहर निकाली होने सजिल हो नाइन्टी सिक्स को कति हो तो हम भाग नाइन्टी सिक्स लैक्टराइज कर नाइन्टी सिक्स लैक्टराइज कर टू फोर जा एट वन गयो सिक्सटीन भो टू एट जा सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर जा टू टुवेल्व जा टू सिक्स जा टू थ्री जा कैंवटा टू आँच वन टू थ्री फोर फाइव फाइववटा टू आँच री आँच यो के लेखन सकता हमी टू स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इंटू टू इंटू थ्री बाके टुवेल्व माइनस सी लेखन सकता पांचवटा टू हो दुईटा टू लू स्क्वायर लेख अर्क दुईटा टू लू स्क्वायर लेख रहा बाकी रहोक टू री लाई टू इंटू थ्री लेख ट्वेंटी फोर इजिकल्स टू टू स्क्वायर एटा टू बाहर आँच अर्क टू स्क्वायर अर्क टू बाहर आँच अब यह बाकी रहकर कुछ बाहर आने सकते हैं क्योंकि इन जोड़ी छाइन टू थ्री जा सिक्स भो बाकी टुवेल्व माइनस सी जस्ता को तस्त और अब यह ट्वेंटी फोर यह टू टू जा फोर हो फोर ये लियाई दूँ इजिकल्स टू स्क्वायर रुट सिक्स ब्राकेट टुवेल्व माइनस सी हो और फोर सिक्स जै ट्वेंटी फोर फोर सिक्स जै ट्वेंटी फोर सिक्स इजिकल्स टू स्क्वायर रुट अब इस ब्राकेट खोल दिने होने बाहर छक्का बहत्तर माइनस सिक्स सी हो फिर अगि के कंसेप्ट यूज कर हमें निर्ने सी को भैल्यू तर यह सी रुट भि आई रहें दुबईतर्फ वर्ग कर दुबईतर्फ वर्ग कर 
के होन्छ त एतापटि 6 स्क्वायर हुन्छ इजिकल्स टु एतापटि 72 माइनस 6 सी को होल स्क्वायर हुन्छ म यो साइड मेट दिन्छु यहाँ बाट एता हेरौ 6 को स्क्वायर 36 इजिकल्स टु यो होल रूटले यो होल स्क्वायरले क्यान्सल गर्छ इजिकल्स टु 72 माइनस 6 सी हुन्छ और 6 सी इजिकल्स टु 72 माइनस 36 हुन्छ और 6 सी इजिकल्स टु 72 माइनस 36 36 भयो सी इजिकल्स टु यो 6 इन्टु मा छ उता गरेर डिवाइड गर्छ 36 अपन 6 हुन्छ देयरफोर सी इजिकल्स टु 6 सेन्टिमिटर हुन्छ र ख्याल गर्नु होला साथीहरुले यदि यही प्रश्न हामीलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनमा आएको भए टिक लगाउने क्वेशनमा आएको भए सोझै हामीले पेरिमिटर बाट यो दुईटा घटाएर 6 सीएम मा आन्सर टिक लगाउन सक्थ्यौ तर हामीले 5 मार्क्स मा आएको छ साथीहरु यो यो प्रश्न ख्याल गर्नु होला त्यसैले एउटा सजिलै दिमाग त तपाईहरु लगाउन सक्नुहुन्छ दिइराख्नु छ पेरिमिटर दिइराख्नु छ दुईवटा साइड दिएको छ पेरिमिटर बाट दुईवटा साइड घटाएपछि आइरहेको छ त किन यत्रो झमेला गर्नु पर्यो यत्रो प्रोसेस किन देखाउनु पर्यो जस्तो लाग्न सक्छ तर लोकसेवाको एग्जाम मा यस्तो पनि हुन्छ पटक पटक हुने गरेको छ त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइन्ड टेस्टको लागि पनि यो प्रश्न दिएको हो 5 नम्बर त्यतिकै आउँदैन साथीहरु त्यसैले यस्तो प्रश्नलाई हामी यसरी सोलुसन गरेर रिमेनिंग साइड सी के भ्यालु 6 सीएम यसरी निकाल्न सक्छौ ल अब हामीले कन्डिसन वाइज प्रश्नहरु सक्यौ अब यो ट्रायंगल बाट हामीलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु र्यान्डमली हामी प्रश्नहरुको बारेमा छलफल गर्छौ ल अर्को प्रश्न के छ त भन्दा एउटा त्रिभुजका भुजाहरु त्रिभुजका भुजाहरु भुजाहरु 3 is to 4 is to 5 को अनुपात में छन बने अनुपात में छन अनुपात में छन रा परिमिति रा परिमिति 12 सेंटीमीटर भाई क्षेत्रफल कती होला लाये ना सही एउटा त्रिभुजको तीनवटा भुजाहरुको अनुपात दिएको छ हामीलाई जहिले पनि अनुपात दिने बित्तिकै यो केको अनुपात दिएको हो त्यो लेख्नुस् पहिला दिएको त्रिभुजका तीन भुजाहरुको तीन भुजाहरुको अनुपात इजिकल्स टु 3 इज टु 4 इज टु 5 छ अब यो बाट हामी के कुरा मान्न सक्छौ भने मानौ पहिलो भुजा बराबर 3x हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि रेशियोको भिडियोमा पनि कुरा गरिसकेका छौ जेको रेशियो दिन्छ तिनीहरुको पछाडि पछाडि x राखेर ती पार्टहरुलाई हामी सपोज गर्छौ तीन भुजाहरुको अनुपात भनेको यो पहिलो भुजा हो यो दोस्रो भुजा हो यो तेस्रो भुजा हो पहिलो भुजा भनेको तीनको पछाडि x राखेर पहिलो भुजा 3x सपोज हुन्छ दोस्रो भुजा भनेको चार दोस्रो भनेको चार मा छ चार को पछाडी x राखेर दोस्रो भुजा सपोज हुन्छ र तेस्रो को ठाउँमा 5 छ तेस्रो भुजा इजिकल्स टु 5 को पछाडी x राखेर 5x तेस्रो भुजा सपोज हुन्छ अर्को प्रश्नले दिएको भनेको हामीले परिमिति दिएको छ पेरिमिटर इजिकल्स टु 12 सेन्टिमिटर दिएको छ र क्षेत्रफल बराबर वाट क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर सोधेको छ क्षेत्रफल इजिकल्स टु वाट अब अब हामीले हेर्नुस् है हामीले निकाल्नु पर्ने क्षेत्रफल हो तर हामी एकैचोटी क्षेत्रफलमा पुग्न सक्दैनौ किन सक्दैनौ भने जब हामीसँग यो तीनवटा भुजाहरु पहिलो भुजा दोस्रो भुजा र तेस्रो भुजाको वास्तविक मानहरु हामीलाई थाहा हुँदैन तबसम्म हामी क्षेत्रफलमा जान सक्दैनौ त्यसैले यो तीनवटा भुजाहरुको वास्तविक मान पत्ता लगाउनको लागि परिमिति दिएको छ हामीलाई यो परिमितिलाई युज गरेर हामी पहिला यो तीनवटा भुजाहरुको वास्तविक मान पत्ता लगाउँछौ परिमिति भनेको मैले फर्स्टमा कुरा गरिसकेँ परिमिति भनेको के हो त भन्दा त्यो त्रिभुजको तीनवटा साइडहरु हो यो त्रिभुज अहिले हामीले दिएको त्रिभुजको तीनवटा साइड भनेको पहिलो साइड 3x दोस्रो साइड 4x तेस्रो साइड 5x छ यो तीनवटा साइडहरुलाई जोड्नु भनेको नै त्यसको के हो त परिमिति हो अर परिमिति 12 दिएको छ 3x मा 4x जोड्यो 7x भयो 7x मा 5 जोड्यो 12x भयो अब हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु x को 12 ले यता ल्याइदिनुस 12 12 2x therefore x is equals to 1 x is value 1 is equal to 1 now we can find the same thing in the side therefore the first thing is 
पहिलो भुजा भनेको 3x हो त्यो भनेको 3 into x हो x को भ्यालु 1 राख्ने हो भने कति आयो त भन्दा 3 cm आयो त्यसैगरी दोस्रो भुजा 4x हो यो भनेको 4 into x हो x को भ्यालु 1 राख्ने हो भने 4 into 1 4 cm आयो र तेस्रो भुजा भनेको तेस्रो भुजा 5x हो यो भनेको 5 into 1 हो 5 cm अब हामीलाई दिएको त्रिभुजको तीनवटा साइडहरु के के रहिस त के के रहिस रहिसन त भन्दा पहिलो साइड 3 cm रहिस दोस्रो साइड 4 cm रहिस र तेस्रो साइड 5 cm रहिस अब यो कस्तो ट्रायंगल हो त भन्दा यो विषमबाहु त्रिभुज हो स्केलेन ट्रायंगल हो यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी र एस माइनस सी हुन्छ अब साथीहरुले सजिलैसँग यो फर्मुला युज गरेर यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौ यो प्रश्न पनि अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो पटक पटक सोधेको छ विभिन्न तह लोकसेवाले विभिन्न तहको परीक्षामा पटक पटक सोधिरहेको प्रश्न हो यो त्यसैले यसलाई धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला ल अर्को प्रश्न छ दिएका आकृतिहरुको आकृतिहरुको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस् क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् फर्स्ट मा फिगर दिएको छ ट्रायंगल को नाम दिएको छ ए बी सी डी भनेर यसका एरियाहरुमा लेंथहरुमा 5 cm 4 cm 3 cm 7 cm र 6 cm ल हेर्नुस् है हामीलाई सोधेको जम्मा एरिया ए ट्रायंगल एबीडी को एरिया कति हो भनेर सोधेको छ प्रश्नले ल अब यसको लागि दुईवटा तरिकाबाट गर्न सक्छौ पहिलो तरिका भनेको यसको एरिया निकाल्ने यसको एरिया निकाल्ने दुईटाको एरिया जति दुईटा त्रिभुजको एरिया जति आउँछ त्यति सबैलाई जोडेउ भने के आउँछ त भन्दा यो टोटल फिगरको यो टोटल ट्रायंगलको एरिया आउँछ इन ट्रायंगल ABC भन्छौ त्यसमा A 5 cm B 3 cm C 4 cm मान्छौ यसमा यस चाहियो हामीलाई यस A B C 2 हुन्छ 5 3 4 2 12 भयो 12 2 भनेको 6 cm भयो अब एरियाको फर्मुलामा जान्छौ एरिया S S A S B र S C मा जान्छौ अब हामीले भ्यालु पुट गरेपछि यसको एरिया एउटा आउँछ Fairy in another triangle, triangle ACD one song. You ACD go like even thin water side or so. A one side 3 cm, B one side 7 cm, the C one side 6 cm. The ego so. Fairy is my bunny semi perimeter nickel song. A plus B plus C upon 2 is equal to 3 plus 7 plus 6 upon 2 on so. Is equal to 16, 16 upon 2 one ego. 8 cm boyo. Fairy of area of triangle. A C D is equals to फेरि यता पनि फर्मुला आउँछौ S minus A S minus B र S minus C को फर्मुला आउँछौ अब भ्यालु सब्स्टिट्यूट गर्दै जाँदा एउटा एरिया आउँछ अब हामीलाई चाहिएको टोटल एरिया हो टोटल एरी एरिया अफ ट्रायंगल ए बी डी को एरिया चाहिएको हो त्यसको लागि एरिया अफ यो सानो ट्रायंगल प्लस यो अर्को यो पहिलो ट्रायंगल प्लस दोस्रो ट्रायंगल भनेको नि के हो त जम्मा फिगर हो कि होइन जम्मा ट्रायंगल हो कि होइन हो त्यसैले एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी जोड्दा यताबाट आएको एरिया र यताबाट जोड क्याल्कुलेट गर्दा आएको एरिया जोड्दा जति हुन्छ त्यो नै यो होल फिगर को यो जम्मा आकृति को एरिया हुन आउँछ यसरी यस्तो फिगर सोधे सोधेको खण्डमा पनि यसलाई हामी यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सल्भ गर्न सक्छौ ल अर्को फिगर छ समानान्तर चतुर्भुज दिएर त्यो उक्त समानान्तर चतुर्भुजको एरिया कति हो कति होला भनेर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर दिएको छ समानान्तर चतुर्भुजमा जहिले पनि सामुन्नेका भुजाहरु एक आपसमा प्यारलल हुन्छन् 
रामीलाई के के दिएको छ त भन्दा यहाँ 8 सीएम दिएको छ यहाँ 5 सीएम दिएको छ र 7 सीएम दिएको छ बीचमा ल हेर्नुस् है त यसको नाम हेर्ने हो भने ए बी सी डी यो समान अन्तर चतुर्भुजको नाम ए बी सी डी हो प्रश्नले हामीलाई सोधेको ए बी सी डी को यो जम्मा क्षेत्रफल कति हुन्छ निकाल्नुस् भनेर सोधेको छ अब यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त भन्दा स छ बराबर 2 त्रिभुज यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन एउटा स छ भनेको दुईवटा त्रिभुज हो दुईवटा त्रिभुजको त्रिभुजको एरियालाई दुईले गुणन गर्दा जे आउँछ त्यो नै स छको एरिया हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नु भएन साथीहरु है यही एउटा समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी लाई ट्याक्क बीचबाट यो बीडी भन्ने डायगोनलले ट्याक्क आधा गरेर दुईवटा त्रिभुज बनाया हो के होइन हामीले थ्योरम नै प्रूफ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लेभलमा एउटा डायगोनलले एउटा विकर्णले समानान्तर चतुर्भुजलाई दुई बराबर भागमा बाँड्छ भनेर हामीले थ्योरम प्रूफ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब हामीले यो पहिला यो ट्रायंगलमा काम गर्छौ है हामीले इन ट्रायंगल एबीडी भनेर यो एबीडी मा काम गर्छौ एबीडी को तीनोटै साइड हामीलाई दिएको छ एबी इज इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर दिएको छ बीडी इज इक्वल बीडी लाई हामी बी मानौ बी इज इक्वल टु 7 सीएम दिएको छ अब हेर्नुस् त अब हामीलाई अर्को यो एबीडी को अर्को साइड भनेको यो साइड हो यो साइड को भ्यालु दिएको छैन जस्तो लाग्छ होला तपाईहरुलाई समानान्तर चतुर्भुजमा आमुन्य सामुन्यका भुजाहरु जहिले पनि बराबर हुन्छन् यो साइड 5 सीएम भएपछि माथिको साइड पनि 5 सीएम हुनुपर्छ एडी जसलाई हामी सी बनाउ इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर भयो अब सजिलैसँग हामीले यो ट्रायंगल को यो त्रिभुजको एरिया निकाल्न सक्छौ सक्दैनौ त त्यसबेला हामीलाई यस चाहिन्छ यस भनेको ए प्लस बी प्लस सी अपन 2 हो इज इक्वल टु 8 प्लस 7 प्लस 5 अपन 2 हो 7 5 12 12 8 20 भयो 20 लाई दुले भाग गर्दा 10 सेन्टिमिटर यसको यस भनेको सेमी पेरिमिटर आयो अब हामीले सजिलैसँग यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ क्षेत्रफल इज इक्वल टु यस वाला फर्मुला लगाउ यस माइनस ए यस माइनस बी र यस माइनस सी हुन्छ यति गरेपछि सजिलैसँग यसको एरिया आउँछ अब यसको एरिया जति आउँछ यो त्रिभुजको एरिया जति आउँछ यो अर्को त्रिभुजको पनि एरिया त्यति नै आउँछ किनभने ट्याक्क एउटा टोटल क्वान्टिटीलाई दुई बराबर भागमा भाग लाउँदा एउटा भागमा जति हुन्छ अर्को भागमा पनि त्यति नै बस्छ त्यसैले यो त्रिभुजको एरिया जति आउँछ त्यसैलाई देयरफोर एरिया अफ पाम ए बी सी डी इज इक्वल टु 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल ए बी डी गर्छौ 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल ए बी डी हामीले निकालिसकेका छौ 2 इन्टु एरिया जति निकालेका छौ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा जे आउँछ त्यो नै यो होल फिगर को अर्थात प्यारालेलोग्राम एबीसीडी को समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल हुन्छ ल यस्तो टाइप पनि यस्तो टाइप आयो भने पनि साथीहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लियौ हामी अझै अगाडि बढ्छौ ल एउटा समधि बाहु समधि बाहु त्रिभुजको परिमिति 6 सेन्टिमिटर छ परिमिति 6 सेन्टिमिटर छ र र आधारको लम्बाई र आधारको लम्बाई आधारको लम्बाई 36 सेन्टिमिटर हो भने 36 सेन्टिमिटर हो भने क्षेत्रफल क्षेत्रफल कति होला ल हेर्नुस् है त एउटा समधि बाहु त्रिभुज दिएको छ फिगर बनाइ हालौ समधि बाहु त्रिभुजको यसको यो दुईटा भुजाहरु बराबर छन् र यसको पेरिम पेरिमिटर दिएको छ p 100 cm र यसको आधारको लम्बाइ भनेको यो बाँकी रहेको भुजा कति दिएको छ 36 cm दिएको छ भने यस्तो त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर कति हुन्छ सोधेको छ अब एरियामा जानु भन्दा पहिला हामीलाई अर्को इक्वल साइड यो स्मल a कति हो त त्यो चाहिन्छ b को भ्यालु त दिएको छ 36 cm तर यो स्मल a को भ्यालु जबसम्म हामीसँग हुँदैन a को भ्यालु 
हमी एरिया में जान सकते हम पैला ये पेरिमिटर का यूज कर स्मल एक भैल्यू निल सल्युशन ए इजिकल्स टू आर्ट बराबर भुजा लेख्ह बराबर भुजा ए इजिकल्स टू आर्ट आधार को भुजा आधार को भुजा बी इजिकल्स टू थर्टी सिक्स सेंटिमिटर दिखे परिमिति दी इजिकल्स टू हंड्रेड सेंटिमिटर रे सोधे तबा एरिया बराबर वाट वाटर सोधे प्रश्न ने अब हेन हाई तेरिमिटर इजिकल्स टू ए प्लस ए प्लस बी हो कि होते हमें सुरू में कुरा कर सकता छो मैं भनी सकते तब सुरू में कुछ भी फिगर को पेरिमिटर को के हो तो भादा तो फिगर में भैया जम्मे साइड जोड़ने नहीं फिगर को पेरिमिटर होने कुरा कर सकता छो हमें अभी हम ट्रैंगल में हेद ट्रैंगल को तीनवटा साइड ए हो यो ए भाई ये ए हो बाकी रहोक बी छो यो साइड प्लस यो साइड प्लस यो साइड नहीं के हो तो इसको पेरिमिटर हो जो हंड्रेड सेंटिमिटर दिखे पेरिमिटर पी इजिकल्स टू ए प्लस ए प्लस बी लेखे बुझ्भ साथी भाई विश्वास लिं हमें क्योंकि पेरिमिटर को यह तीनटा साइड जोड़ने हो तीनटा साइड साइड ए प्लस यो साइड ए प्लस यो साइड थर्टी सिक्स हो और पेरिमिटर को ठा में हंड्रेड राख इजिकल्स टू ए को ए नई भो प्लस अर्क ए को ए नई भो प्लस बी थर्टी सिक्स भो अब यह थर्टी सिक्स ये लियादीन हंड्रेड माइनस थर्टी सिक्स इजिकल्स टू ए में ए जोड़ो टू ए दुईवटा उस्ता उस्ता ये कुछ संगे राख्ता दुईटा होटा प्लस अर्क दुईटा भो हंड्रेड माइनस थर्टी सिक्स सिक्सटी फोर इजिकल्स टू टू ए भो टू लिया भाग कर दिन सिक्सटी फोर अपन टू इजिकल्स टू ए भो डिर फोर ए को भैल्यू क्या आयो तो भाग थर्टी टू सेंटिमिटर आयो अब एक भैल्यू आई सके फेरी हम अब क्षेत्रफल में जान सकता क्षेत्रफल इजिकल्स टू ये कस्त तो त्रिभुज हो रे समीबाह त्रिभुज हो समीबाह त्रिभुज को क्षेत्रफल क्षेत्रफल एरिया निर्णय फर्मुला बी बाई फोर स्क्वायर रुट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब हमीसंग बी को भैल्यू भी ए को भैल्यू भी हम सजीस इसको एरिया क्याकुलेट कर सकता बी को भैल्यू थर्टी सिक्स दिए थर्टी सिक्स अपन फोर फोर इंटू ए स्क्वायर थर्टी टू को स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थर्टी सिक्स को स्क्वायर इजिकल्स टू फोर नाइन जै थर्टी सिक्स नाइन स्क्वायर रुट फोर इंटू थर्टी टू को स्क्वायर वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर हो माइनस थर्टी सिक्स को स्क्वायर टुवेल्व नाइन्टी सिक्स होजिकल्स टू नाइन स्क्वायर रुट फोर थाउजेंड नाइन्टी सिक्स माइनस टुवेल्व नाइन्टी सिक्स होजिकल्स टू नाइन इंटू ट्वेंटी एट हंड्रेड होजिकल्स टू ट्वेंटी एट हंड्रेड लक्वायर रुट में बाहर निकल नाइन इंटू फिफ्टी टू पॉइंट नाइन टू होजिकल्स टू फोर हंड्रेड सेवेन्टी सिक्स पॉइंट टू फोर यो ट्राइंगल को के आयो तो भाग एरिया आयो इस हमी यो ट्राइंगल को यो तो टाइप को ट्राइंगल इसी दिए ट्राइंगल को एरिया क्याकुलेट कर सकता एरिया में जान को लगी जैसे हम एरिया में भैया भेरिएबल हमें ठा हो यो ट्राइंगल को एरिया को फर्मुला यो फर्मुला में ए री भूटा भेरिएबल यूज भैया हमीर प्रश्न ने बी भाई मत भेरिएबल दिखे जबसम ए री दुबई भेरिएबल को भैल्यू ठा हो तबसम हम इसको क्षेत्रफल निकल सकते तेलिए हम फर्स्ट फोकस पैला एक भैल्यू निल्न पो एक भैल्यू कसरी आँच तो भाग तो एक भैल्यू निल पेरिमिटर भर्क हेल्पिंग पोइंट दिखे पेरिमिटर को कंसेप्ट यूज करें हमी एक भैल्यू निल सौ पेरिमिटर को ट्राइंगल को तीनवट साइड जोड़ने हो यो साइड भी ए साइड भी ए साइड बी छे 
ए प्लस ए प्लस बी बने को नहीं यो ट्रायंगल को पेरिमीटर हो वैल्यू रखे हों ए प्लस ए टू ए वायो बी को वैल्यू रखे हों कैलकुलेट करें एक वैल्यू थर्टी सी थर्टी टू सेंटीमीटर आयो तेज पची एरिया को फॉर्मूला यूज करें रहा मिले सोची दे शंगे इस तो ट्रायंगल को एरिया कैलकुलेट करना सक्षम शादी है भाई � ये उटा त्रिभुज को आधार रहा ऊंचाई को ये उटा त्रिभुज को आधार रहा ऊंचाई को ऊंचाई को अनुपात आधार रहा ऊंचाई को अनुपात two is to three two is to three रहा क्षेत्रफल रो क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई बास्तविक ऊंचाई र आधार पत्ता लगाऊं नोस ला ये उटा त्रिभुज दिए कुछ हो तेरे को आधार र ऊंचाई को उन्हें बात टू इज टू थ्री दिए कुछ हो र क्षेत्रफल दिए कुछ है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर तेजो वने उक्त त्रिभुज को बास्तविक ऊंचाई र आधार को बैलू पति हो पता लगाऊं नहीं उस वने कुछ हो आधार र ऊंचाई आउने बीती की राइट एंगल ट्रायंगल उन्नत हो बेस दिए कुछ हो टू एक्स आई दिए कुछ हो थ्री एक्स बी ए को अनुपात इजिकल टू इज टू थ्री अब अन रेशियो आउने बीते के आमी क्या कुरा मानी आज मतलब बंदा यो टू बने को अगाडी क्या सहर नो सही रेशियो दिए को बेला मा अगाडी क्या दिए को सा अगाडी आधार दिए को सा र पसारी ऊंचाई दिए को सा तेजो बने यो अगाडी पटी को टू बने को आधार को उनसा पसारी पटी को थ्री बने को ऊंचाई को उनसा तेजो यही कुरो लाई ऊंचाई रहा आधार को अनुपात two is to three बने के बाये ऊंचाई two x होती हो आधार three x होती हो ये order लाई तो बाये ख्याल करने वाला है ये इतना पटी ratio को अगाडी पटी पटी बने को ratio अगाडी के उनसा पसारी पटी बने को quantity को ratio पसारी के ये उनसा अब दिए को सा हमें लाई क्षेत्रफल a area a is equals to seventy five centimeter square दिए को सा अब एरिया इजिकल सो फॉर्मूला यूज करने हो बने वन बाय टू इनटू बी इनटू या सोंसा बेस इनटू आई एरिया बने को सेवेंटी फाइव दिए को सा इजिकल सो वन बाय टू इनटू बी बने को टू एक्स इनटू आई बने को थ्री एक्स और सेवेंटी फाइव शेव यो टू ये ता डिवाइड में सा ये ता ले आरे इनटू कर दिनोस इजिकल सो टू � टू थ्री जा सिक्स एक्स इनटू एक्स एक्स स्क्वायर और सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव टू जा वन फिफ्टी इजीकल्स टू सिक्स इनटू एक्स स्क्वायर हो अब यो सिक्स ले अतले आर डिवाइड कर दिनों उस वन फिफ्टी अपॉन सिक्स इजीकल्स टू एक्स स्क्वायर उन्नत ट्वेंटी फाइव इजीकल्स टू एक्स स्क्वायर आऊं सा अब फिर ही बनी और ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हूँ ये तो बट स्क्वायर आए बच्चे हैं मिले यू क्वांटिटी लाइफ बनी कुनी नंबर को स्क्वायर बनाऊं ना पसों ट्वेंटी फाइव बनी को कोटि को स्क्वायर होता है बंदा फाइव को स्क्वायर हो इजीकल्स टू एक्स स्क्वायर दियर फॉर एक्स इजीकल्स टू फाइव सेंटीमीटर एक्स बनी को फाइव सेंटीमीटर आयो यो हमरो फाइनल आंसर होता वही ना आमिले निकालने पर ने बास्तविक आधार र बास्तविक ऊंचाई पर तलगाने पर ने वो आमिले यो एक्स के बैनुल टू इनटू एक्स बने को फाइव रखने हो बने टू इनटू फाइव इजीकल्स टू टेन सेंटीमीटर आयो रॉ आधार आधार को दी दियो आम्रो ऐसा है थ्री बना उन्होंने ऊंचाई बने को थ्री एक्स हो थ्री इनटू फाइव इजीकल्स टू फिफ्टीन सेंटीमीटर आम्रो ऊंचाई बायो आधार बने को टू एक्स हो टू इनटू एक्स बने को फाइव क्रमशः 15 सेंटीमीटर रह, 10 सेंटीमीटर रह इसन बने रह, इस तो प्रश्न लाए मी, ऐसे री सॉल्यूशन करते हूँ, ऐसे री ये ये प्रश्न ले बने अनुसार ले आमिले निकाल बने को करा, निकाल बने को भालू, पता लगाया बने को करा, 
यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ ल त्रिभुजबाट अहिले सम्म सोधेका प्रश्नहरू र सोध्न सक्ने प्रश्नहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्यौ साथीहरुलाई अझै त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले भिडियोको कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आज हामी अर्को सब कन्टेन्ट छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्तरीय भिन्नता त्यसलाई हेर्छौ स्तरीय भिन्नता स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी जसले हामी सिम्बोलमा सिग्मा लेख्छौ न को ठाडो धर्ग हटाएपछि जे बाकी रहन्छ त्यसलाई त्यो नै स्तरीय भिन्नता अथवा स्टैंडर्ड डेविएशन को सिम्बोल हो यसलाई हामी सिग्मा भन्छौ भन्न भन्न चाहिँ इजिकल्स टु फर्मुला के हुन्छ त यसको भन्दा समेशन एफ एक्स समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर ल यो फर्मुला डाइरेक्ट फर्मुला हो अरु फर्मुला भन्दा सबैभन्दा सजिलो फर्मुला पनि हो यो हामीले किन यही फर्मुला युज गरेउ त भन्दा हामीले प्रश्नमा आउने प्रश्नले कहिले पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्र निकाल भन्दैन तल दिएको तथ्याङ्कबाट औसत अथवा मध्यक र स्तरीय भिन्नता निकाल्नुहोस् फाइन्ड द मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ फ्रम द गिभन डाटा भनेर सोच्छ त्यसैले हामीले मीन पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले किन डबल डबल गर्छौँ त भन्दा त्यही कुरालाई हामी एकैचोटि मीन पनि त्यहीबाट आउने र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि त्यहीबाट आउने हिसाबले यसरी हामी यो फर्मुला लगाएर युज गर्छौँ यो फर्मुला डिस्क्रिट डाटाको लागि हामी एक्स भनेर सपोज गर्छौँ र यदि यही डाटा क्लास इन्टरभल डाटामा छ कन्टिन्युअस डाटामा छ भने त्यसलाई हामी समेसन एफ एम स्क्वायर अपन एन माइनस एक्स बारको स्क्वायर भनेर यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ अब त्यसपछि हामीलाई अर्को प्रश्नले सोध्ने भनेको भ्यारियन्स जसलाई विचरणशीलता भनिन्छ अब यो नेपालीमा भन्दा पनि इङ्ग्लिस त्यही टर्महरू बढी युज हुन्छ फाइन द भ्यारियन्स अफ द गिभन डाटा भन्छ भ्यारियन्स भनेको अरू केही पनि होइन ख्याल गर्नु होला भ्यारियन्स भनेको अरू केही होइन सिम्पली भ्यारियन्स इज द स्क्वायर अफ ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु कति आउँछ त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति आउँछ त्यसलाई स्क्वायर गर्दा जे आउँछ त्यो भनेको नि हाम्रो भ्यारियन्स हो प्रश्नले भ्यारियन्स सोध्यो भने पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति आउँछ त्यसलाई स्क्वायर गरेपछि के आउँदो रहेछ त भन्दा भ्यारियन्स आउँदो रहेछ त्यसपछि अर्को यसमा सोध्ने भनेको को इफिसियन्ट अफ भ्यारियन्स विचरणशीलताको गुणाङ्क विचरणशीलताको गुणाङ्क इजिकल्स टु के हो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मेन इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो विचरणशीलताको गुणाङ्क अथवा को को इफिसियन्ट अफ भ्यारियन्स जहिले पनि पर्सेन्टेजमा आउँछ त्यसैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मेन इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्दा जति आउँछ त्यो नै हाम्रो को एफिसियन्ट अफ भ्यारियन्स हो अथवा विचरणशीलताको गुणाङ्ग हुन्छ हामीले योबाट सोध्न सक्ने कुराहरू भनेको यति हो कि त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुहोस् भन्छ कि भ्यारियन्स निकाल्नुहोस् भन्छ कि कोफिसियन्ट अफ भ्यारियन्स निकाल्नुहोस् भन्छ विचरणशीलताको गुणाङ्क निकाल्नुहोस् भन्छ ल अब हामी यसको एप्लिकेसन हेर्छौँ फर्मुला याद गर्नुहोला फर्मुला तपाईँहरूले लेखेर टिपेर पढ्ने बानी गर्नुभयो भने फर्मुला सजिलैसँग याद हुन्छ म्याथमेटिक्समा फर्मुलाको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ किनभने यस्ता कुराहरू यस्ता फर्मुलाहरू भनेको भिपिए भिपिएएल भन्ने फर्मुलाहरू हुन्छन् भिपिएएल भनेको भ्यालु पुट आन्सर लुट फर्मुला भइसकेपछि त्यसमा ल्याएर भ्यालु पुट गर्ने र आन्सर लुट गर्ने भाग हाल्ने गर्दा त्यसलाई हामी भिपिएएल भन्छौँ भ्यालु पुट आन्सर लुट त्यसैले हामीलाई त्यसको लागि फर्मुला थाहा हुनै पर्छ जब फर्मुला थाहा हुन्छ तब भ्यालु पुट गर्ने हो फर्मुलै थाहा छैन भने काँडहरू पुट गर्ने हुन्छ त्यसैले फर्मुला थाहा हुनु पर्यो थाहा हुनुपर्छ ल हेर्नुहोस् है त दिएको तथ्याङ्कबाट दिएको तथ्याङ्कको मध्यक र स्तरीय भिन्नता गणना गर्नुहोस् 
स्तरीय भिन्नता गणना करूस फाइन द एवरेज अथवा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएसन फ्रम द गिवन डाटा ल इंग्लिश में प्रश्न इसी आमी डाटा कस्तो दिखा पैला हम डिस्क्रिट डाटा को एक्टा इजापल हे एक्स एफ दस बीस तीस चालीस पचास रिक्वेन्सी में टू थ्री फोर फाइव सिक्स लो एटा डाटा दिखे यो डाटा को मीन रटैंडर्ड डेविएसन कति हो कलकुलेट कर प्रश्न ने सल्युशन प्रश्न ने दथ्यांक तथ्यांक हम रूप में रूपांतरण कर यो कुरालाई हमी हम रूप में रूपांतरण कर कन्वर्ट कर भादा हम भू इस ठाड़ो रूप में बस एक्स एफ एफ एक्स पैला अरु टेबल नबना हो पैला हमें के चाहिए मीनसम पुग्न को चाहिए तो निला हाई हमें प्रश्न ने अल को प्रश्न ने मध्य स्तरीय भिन्नता दुबई सोधे तर यदि मध्य नसोधन स्तरीय भिन्नता सोधे हमें फलो करने स्टेप यही नहीं हो क्योंकि हमें फर्मुला ने तेई हिसाब में लेखा छो मीन को बाटो होते अगड़ी बढ़् हमी अनुसार फर्मुला हमें लेखा छो प्रश्न ने मीन भो मीन भी फाइन कर भे सजी भैया मीन फाइन नगरिकन स्टैंडर्ड डेविएसन मात्र भो फर्मुला सजिलो फर्मुला हो हम यही फर्मु फर्मुला फलो कर अलगसम को पैटर्न हेने वाले परीक्षा में यह दुबई क्याकुलेट कर सोने गुक दस टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी रिफ्टी फ्रिक्वेन्सी में टू थ्री फोर फाइव सिक्स एफएक्स फाइन कर टेन टू जै ट्वेंटी बीस तीन सौ साठी तीस सौ को एक सौ बीस चालीस पंचे दुई सौ र पचास छक्का तीन सौ अब हमें के चाहिए यान चाहिए एवटा रो समीसन अफ एफएक्स चाहिए यान कति आए तो भाग तीन प्लस दुई पांच पांच प्लस पांच दस दस प्लस दस बीस यहाँ देखिए भैल्यू ट्वेंटी आयो अब जोड़ो तीन सौ में दुई सौ जोड़ो पांच सौ पांच सौ में एक सौ बीस जोड़ो छ सौ बीस छ सौ बीस में साठी जोड़ो छ सौ अस्सी छ सौ अस्सी में बीस जोड़ो सात सौ अब अब ल हेन अब हम पैला फाइन कर सौ एक्स बार एक्स बार मीन मीन को फर्मुला के हो तो भाग समयसन एफ एक्स अपन यान हो इजिकल्स टू समयसन एफ एक्स सात सौ छ सात सौ अपन बीस जीरो जीरो कैंसल दुई पैंतीस सत्तरी हो एक्स बार कति आए तो हम भाग एक्स बार थर्टी फाइव आयो एक्स बार थर्टी फाइव आई सके अब हम हमें मीनसम पुग्य मीन क्याकुलेट ग हमें अब हम स्टैंडर्ड डेविएसन तीर अगड़ी बढ़ते स्तरीय भिन्नता क्याकुलेट कर हमी तेस को हम फर्मुला याद कर सीग्मा इजिकल्स टू हम फर्मुला के थी समयसन एफ एक्स स्क्वायर अपन यान माइनस एक्स बार को स्क्वायर ल एक्स बार आयो एफ सन्न सद एक्स स्क्वायर समयसन एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर को सम सम अफ अल एफ एक्स स्क्वायर तेस को एक्स स्क्वायर फाइन कर एक्स हमें प्रश्न ने दिए टेन टेन को स्क्वायर कति तो भाग हंड्रेड ट्वेंटी को स्क्वायर फोर हंड्रेड थर्टी को स्क्वायर नाइन हंड्रेड फोर्टी को स्क्वायर सिक्सटीन हंड्रेड रिफ्टी को स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अब हम जाऊँ एफ एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाई करने टू इंटू हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री इंटू फोर हंड्रेड टुवेल्व हंड्रेड फोर इंटू नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड फाइव इंटू सिक्सटीन हंड्रेड एट थाउजेंड सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड ल ल इसी हमें एफ एक्स स्क्वायर निल्य अब हम जो समय से एफ एक्स स्क्वायर में समय से एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर ये इन को सम नि समय से एफ एक्स स्क्वायर हो जोड़न तो कति आईटा जीरो पछाड़ी को जस्ता को जस्ते भो दुई प्लस दुई चार चार प्लस छ दस अरु जीरो जीरो दस को शून्य हाथ में ला एक 
एक प्लस एक दुई दुई प्लस तीन पांच पांच प्लस आठ तेरह तेरह प्लस पांच अठारह को आठ हाथ में एक एक प्लस एक दुई अठाईस हजार समीस एफ एक्स स्क्वायर आयो अब यहाँ बा यहांसम भो यहाँ बा मुनि को क्याकुलेसन मू अब हम जा सीग्मा में सीग्मा इजिकल्स टू हम फर्मुला के होता भाग समीसन एफ एक्स स्क्वायर अपन यान माइनस एक्स बार को स्क्वायर इजिकल्स टू समीसन एफ एक्स स्क्वायर अट्ठाइस हजार आयो अपन एन को हम ट्वेंटी माइनस एक्स बार को स्क्वायर एक्स बार हम थर्टी फाइव आगे थर्टी फाइव को स्क्वायर हो इजिकल्स टू सुन्ना सुन्ना कैंसिल दुई ले अट्ठाइस हजार हो एटा सुन्ना सुन्ना काटिए दुईटा सुन्ना बाकी दुई चौदह अट्ठाइस हो दुईटा जीरो जस्ता को जस्ते माइनस थर्टी फाइव को स्क्वायर कति हो थर्टी फाइव को स्क्वायर भाग बाहर पच्चीस हो बाहर पच्चीस हो इजिकल्स टू कति आयो घटा पचहत्तर भो तेरह में बाहर घटे एक एक सौ पचहत्तर इस स्क्वायर रुट बा निल्दा जी हो स्क्वायर रुट एक सौ पचहत्तर इजिकल्स टू थर्टीन पॉइंट टू थ्री हो नहीं डाटा को के भाई तो भाग स्टैंडर्ड डेविएसन भो देर फोर सीग्मा इजिकल्स टू थर्टीन पॉइंट टू थ्री आयो री हमी यो डाटा को मेन रटैंडर्ड डेविएसन संगसंगे नि सौ अगले प्रश्न ने मीन बने लास्ट में आंसर लेखने बेला में दियर फोर मीन इजिकल्स टू थर्टी फाइव स्टैंडर्ड डेविएसन इजिकल्स टू थर्टीन पॉइंट टू थ्री लेखी हो यदि हमें स्टैंडर्ड डेविएसन मत सोधे भाई स्टैंडर्ड डेविएसन सीग्मा इजिकल्स टू थर्टीन पॉइंट टू थ्री मत लेखे हो यही प्रश्न में प्रश्न ने भारियंस भी सोधे भे भारियंस इजिकल्स टू सीग्मा स्क्वायर हो सीग्मा हमीर थर्टीन पॉइंट टू थ्री निले थी थर्टीन पॉइंट टू थ्री को स्क्वायर कर जी आँच तो नहीं हम भेरिएस होना थी थर्टीन पॉइंट टू थ्री लक्वायर कर वन हंड्रेड सेवेन्टी फाइव आँच यो नहीं डाटा को के हो तो भाग भेरिएस हो रि कोफिशियन भी सोधे भे अगे को फर्मुला लगाए कोपी को इफिशियंट इजिकल्स टू सीएफ भी भाई हमी सीएफ इजिकल्स टू सीबी कोफिशियंट अफ भेरिएस सीबी भ सीबी इजिकल्स टू सीग्मा अपन एक्स बार इंटू हंड्रेड पर्सेंट यह फर्मुला क्याकुलेट कर इसको को को इफिशियंट अफ भेरिएस सीबी भी क्याकुलेट कर सकता सीग्मा को भैल्यू छदला मिन ने भाग करने रू हंड्रेड पर्सेंट कर जी आँच तो नहीं सीबी होवा कोफिशियंट अफ भेरिएस हो इसी हमी यह डाटा क्याकुलेट कर सकते डाटा को स्टैंडर्ड डेविएसन भेरिएस रफिशियंट अफ भेरिएस क्याकुलेट कर सकता साथी बुझ्भ हमें विश्वास व्यक्त करते हम अगड़ी बढ़ते अब हम निरंतर डाटा में कुरा कर निरंतर डाटा में भाग अरु सब कुछ एवट हो इसमें हमें अगले जे जे गये सब कुछ एवट हो मैं में हम डाटा में एक्स में अलग पो एक्स टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी फिक्स फिक्स भैलू थी तो तर अब तो हमें के आँच कंटिन्स डाटा में जीरो देखि दस दस देखि बीस बीस देखि तीस तीस देखि चालीस चालीस देखि पचास इसी आँच ये बीच में दसवटा छर एक में हर एक क्लास में दसवटा एक्सर कुछ एक्स लिने अब हमें ठा भेन तेल हम एम नि मिड भैलू एम को मिड भैलू जीरो देखि दस को मिड भैलू को पांच हो मिड भैलू कसरी आँच हमें अगिल भिडियो में कुरो कर सकता छो यो प्लस यो अपन टू जीरो प्लस दस अपन दुई बने जीरो प्लस दस दस भाई दस लाई दुई ने भाग कर पांच आँच अब यो हर एक क्लास को गैप दस दस पेलो मिड भैलू आए पी दस दस जोड़े जानु जी हो तो क्लास को मिड भैलू आँद जान मिड भैलू आई सके फ्रिक्वेन्सी प्रश्न ने दिखे हमी टू थ्री फोर फाइव सिक्स फ्रिक्वेन्सी इसी दी अब मीन फाइन कर एफएम चाहिए अब अरु सब प्रोसेस सेम हो मैं प्रोसेस बताइ तब क्याकुलेट कर सकूँ अगि जो हम काम एक्सले थी तो काम अभी हम एम लेने वाला छोड़ सब प्रोसेस एटिजेट सेम हो फर्मुला में अगि जहाँ जहाँ एक्स थी तेज को ठाव एम राख दिन ते पी भाई जम्मे प्रोसेस सेम हो एफएम को दुईटा मल्टिप्लाई अगि एफएक्स भग जस्ते अफएम छ 
यो यम किन युज भएको बुझ्नु भयो होला नि राम्रोसँग बुझ्नुस है अघि x भनेको एउटा मात्रै थियो त्यसैले सोझै फ्रिक्वेन्सीलाई x ले मल्टिप्लाई गरेर हुन्थ्यो तर अहिले x भनेको 10 वटा छ हरेक क्लासमा 10 10 10 10 वटा x कुन राख्दा मिल्छ भन्ने कुरा था न भइसकेपछि त्यो हरेक क्लासहरुको बीचको भ्यालु मिड भ्यालु भनेको बीच बीचको भ्यालु राखिसकेपछि त्यसले आफू भन्दा तलको भ्यालुलाई पनि कभर गर्छ र आफू भन्दा माथिको भ्यालुलाई पनि कभर गर्छ भन्ने हिसाबले यो डाटाहरुबाट यो क्लासहरुको रिप्रेजेन्टेटिभको हिसाबले हामीले मिड भ्यालुहरु फाइन्ड गर्यौ अघि जुन काम x ले गरेको थियो अहिले त्यही काम यो m ले गर्छ या फेम निकाल्छौ 5 2 जा 10 15 3 जा 45 25 4 जा 100 35 5 जा 175, 45, 6, 270. Now, x bar is equal to the same as 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 अगि जहाँ जहाँ x थियो त्यहाँ यो x लाई बिर्सी दिनुस अहिले यो x छैन भन्न सम्झिनुस अगि जहाँ जहाँ x थियो त्यो x भनेको ठाउँमा m हो m छ अहिले यो नै हाम्रो x हो भन्न सम्झिनुस अगि जसरी x स्क्वायर गरेका थियौ त्यसैगरी m स्क्वायर गर्नुस 25 भयो 15 को स्क्वायर 2 25 भयो यसरी हरेक नम्बरहरुको स्क्वायर गर्दै जानुस र f m स्क्वायर गर्दिनुस यो स्क्वायर गरेका भ्यालुहरुलाई फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्दै कति आउँछ लेख्नुस र समेशन f m स्क्वायर निकाल्नुस this is the same sigma is equal to sigma is equal to summation of f x square q or q is f m square f m square upon n minus x bar go square is equal to of amazon summation f m value and so the action upon n value so n when you go to my end value that so or minus x bar that you answer x bar we square goes on the daily calculation got the got the other that you answer to number is standard deviation on the very i'm like सिक भेरियन्स चाहियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति आउँछ त्यसलाई स्क्वायर गर्दिन्छ गर्दिन्छ भेरियन्स आउँछ र सीबी चाहियो भने कोफिसियन्ट अफ भेरियन्स चाहियो भने सिग्मा अपन एक्स बार इन्टु 100% गर्दा जति आउँछ त्यो नै हाम्रो कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन आउँछ ल यसरी हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको प्रश्नहरुलाई यसरी सल्भ गर्न सक्छौ ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट सोध्न सक्ने प्रश्नहरु यति नै हुन् तपाईहरुलाई म एभरेजबाट सिम्पल एन्ड वोल्टेज एभरेज बाट केही छानेका प्रश्नहरु रिप्रेजेन्टेटिभ प्रश्नको रूपमा दुई चार वटा प्रश्नहरु आजको क्लासमा गराउँछु ल कुरा गरौ कम्बाइन मीन कम्बाइन मीन भनेको छुट्टा छुट्टै मीनहरु दिन्छ र एज अ होल मा मीन कति हो टोटल मीन कति हो फाइनल मीन कति हो भनेर सोध्छ x bar whole x bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar plus dot 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 plus n n x n bar out of n1 plus n2 plus n3 plus dot 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 plus n n so you know i'm going to combine with your formula अब प्रश्न ने हमें लेके बन जाओ बने 10 जन के टाइम को एवरेज उम्र 15 वर्ष था 20 जन के टाइम को एवरेज उम्र 30 वर्ष था बने 30 सवाई को एवरेज निकालने हो बने आवश्यक को तीन आऊं सा ओवरऑल एवरेज को तीन आऊं सा ओवरऑल मीन को तीन आऊं सा बंदा सोच सा तीस तो कंडीशन में हमी कंबाइंड मीन को फॉर्मूला � कम्बाइन मीन फाइन गर्नु पर्यो यदि इन्डिभिजुअल मीनहरु दिएको छ दुई अथवा दुई भन्दा बढी मीनहरु दुई अथवा दुई भन्दा बढी आइटमहरुको मीन दिएर तिनीहरुको ओभरअल मीन चाहियो कम्बाइन मीन चाहियो भने हामी यो फर्मुला युज गर्छौ यसको सल्भ चाहिँ न्यूमेरिकल हेर्छौ हामी 20 केटी को औसत उमेर 20 केटी को औसत उमेर 25 वर्ष छ र 30 केटाहरुको औसत उमेर र 30 केटाको औसत उमेर 40 वर्ष छ भने समग्रमा 
औषध उमेर कति होला ल हेर्नुस् है त 20 जना केटीहरुको औषध उमेर 25 वर्ष छ र 30 जना केटाहरुको औषध उमेर 40 वर्ष छ भने समग्रमा औषध उमेर कति हो यो समग्रमा भनेको कम्बाइन्ड मिन एज अ होल मा टोटल मा यो औषध चाहिँ हामीलाई कन्डिसन वाइज दियो 20 जना केटीको लागि 25 वर्ष छ र 30 जना केटाको लागि 40 वर्ष छ भने त्यो जम्मैलाई मिसाउने हो भने 20 जना प्लस 30 जना 50 जनाको एभरेज हेरियो भने कति वर्ष आउँछ भन्ने सोधेको छ प्रश्नले सोलुसन n1 नम्बर फर्स्ट भनेको कति 20 जना केटी भने आउ गेन त्यसैले n1 20 भयो x1 बार कति यो 20 जना केटीको यो पहिलो कन्डिसन समझिनुस् है यसलाई यो 20 जना केटीको औसत उमेर 25 वर्ष छ भनेको पहिलो कन्डिसन हो पहिलो कन्डिसनको नम्बरलाई हामी n1 भन्छौ पहिलो कन्डिसनको मिनलाई अथवा एभरेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौ त औसतलाई के भन्छौ भने x1 बार भन्छौ इज इक्वल टु 25 फेरि दोस्रो कन्डिसनको नम्बरलाई n2 भन्छौ कति जना नम्बर हो 30 जना केटा हो नि n2 इज इक्वल टु 30 त्यसैगरी x2 बार इज इक्वल टु कति त भन्दा 40 अब हामीलाई के सोध्यो ओभरअल x बार कति भनेर सोध्यो आउ ल हेर्नुस् है त कम्मा यो जम्मै त मिसाउने हो भने ए जब ल साला खाला भन्छौ नि हामी होलसेलमा भन्छौ भन्दैनौ हो त्यही होलसेलको चाहिँ एभरेज कति हो भनेको हो देयरफोर एज अ होल कम्बाइन्ड मीन इज इक्वल्स टु n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार आउट अफ n1 प्लस n2 ल इज इक्वल्स टु n1 भनेको थियो हाम्रो 20 x1 बार भनेको थियो 25 प्लस n2 भनेको 30 थियो x2 बार भनेको 40 थियो अपन n1 भनेको 20 प्लस n2 भनेको 30 इज इक्वल्स टु कति आयो त क्याल्कुलेट गर्दा भन्दा इज इक्वल्स टु 20 into 25 भनेको 500 भयो प्लस 30 into 40 भनेको 1200 भयो आउट अफ 20 प्लस 30 भनेको 50 हुन आउँछ इज इक्वल टु 1200 मा 500 जोड्ने हो भने 1700 हुन्छ 1700 ले 50 ले भाग गर्दा 0 0 क्यान्सल 5 थिया 15 2 भागी छ 2 गयो 20 भयो 500 गु 20 देयरफोर कम्बाइन मीन इज इक्वल्स टु कति रहिस त भन्दा 34 वर्ष रहिस अतः त्यहाँ भएका 20 जना केटी र 30 जना केटाको समग्र औसत उमेर भनेको 34 वर्ष रहेछ भनेर आन्सर आइसकेपछि लास्टमा दुई लाइन ल्याङ्ग्वेज ग्रुपमा लेखिदिनु भयो भने तपाईहरुको आन्सर परफेक्ट हुन्छ बेस्ट हुन्छ ल बुझ्नु भयो यो कम्बाइन मिनको कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला अब तपाईहरुले औषध दिएकै छ के सोधेया होला जस्तो लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई यो कन्डिसन वाइज औषध दिएको छ यति जनाको औषध यति यति जनाको औषध यति भनेर भनेको हो अब हामीलाई चाहिँ त्यो सबैलाई मिलाइयो भने टोटल एभरेज कति आउँछ टोटल औषध कति आउँछ त्यो निकाल्नुस् भनेको हो त्यो भनेको कम्बाइन मिनको कन्डिसन हो त्यो कम्बाइन मिनको कन्डिसनमा हामी यसरी यो फर्मुला लगाएर यसरी सोलुसन गर्न सक्छौ और को प्रश्न में सफल कर दा और को प्रश्न सा ये उटा विद्यालय का तीन से जाना विद्यार्थी मध्य ये उटा स्कूल का तीन से विद्यार्थी मध्य तीन से विद्यार्थी मध्य एक कम उन्हें तीस विद्यार्थी आठ वर्ष का एक कम उन्हें तीस विद्यार्थी विद्यार्थी को आवश्यक उम्र को आवश्यक उम्र आठ वर्ष एक कम उन्हें दो ही वर्ष का एक कम उन्हें दो ही विद्यार्थी का विद्यार्थी का आवश्यक उम्र छह वर्ष र एक कम उन्हें र वही ना कमा एक कम उन्हें चार वर्ष का विद्यार्थी का विद्यार्थी का आवश्यक उम्र विद्यार्थी का आवश्यक उम्र दस वर्ष आवश्यक उम्र दस वर्ष औसत उमेर 10 वर्ष र औसत उमेर 10 वर्ष 
एक कम्युनिटीज विद्यार्थी विद्यार्थी को औसत उमेर औसत उमेर आठ वर्ष रंकी का र बाकी का औसत उमेर औसत उमेर बाहर वर्ष भाई बाहर वर्ष भाई भाई जम्मा विद्यार्थी को जम्मा विद्यार्थी को औसत उमेर औसत उमेर कती होला लाइफ में सही था एउटा स्कूल का तीन से विद्यार्थी मध्य एक का मुनीती इस विद्यार्थी को आवश्यक हो मेरा आठ वर्षा एक का मुनी दो ही विद्यार्थी एक का मुनी दो ही विद्यार्थी को आवश्यक हो मेरा आठ ये उच्च विद्यालय का तीन से विद्यार्थी मध्य एक का मुनी दो ही विद्यार्थी का आवश्यक हो मेरा छह वर्षा एक का मुनी दो ही विद्य एक का मुनि चार विद्यार्थी को आवश्यक उम्र दस वर्षा, एक का मुनि चार विद्यार्थी को विद्यार्थी को आवश्यक उम्र दस वर्षा, एक का मुनि तीस विद्यार्थी को आवश्यक उम्र आठ वर्षा, रो बाकी विद्यार्थी और को आवश्यक उम्र बार वर्षा भाई, जम्मा विद्यार्थी और को आवश्यक उम्र कती होला, लाय नुस्ता सॉल्यूशन, � अब एक का मनी दो ही विद्यार्थी का आवश्यक होंगे अब यार ना सही यार मेरा कंडीशन कंडीशन वाइज दिए हुए सही यो पहले कंडीशन हो यो तेज बंदा पता नहीं को दूसरों कंडीशन हो और क्या मेरी क्यों करेगा थियों पहले कंडीशन को नंबर लाय यानवन मानेगा थियों पहले कंडीशन को आवश्यक लाय मेरे एक्शन बार मानेगा थियों और � विद्यार्थी को आवश्यक उम्र छह वर्ष छह बन्नु को आर्था यानवन मने को कती रही था बन्ना दुई एक्चे पचासन तीन से यो एक्चे जाना विद्यार्थी यानवन मने को कती रही था एक्चे पचास रही था त्यो एक्चे पचास को आवश्यक उम्र बने को छह वर्ष रही था तेजे करी कंडीशन टू को नंबर बने को यंतु यंतु इजिकल चार कोटी जा तीन से उनसे तो बंदा सात सौ को अठाईस दूरी गए हो कौन सी इजिकल सू पचास्तर जाना विद्यार्थी को आवश्यक उम्र बनी को एक्स टू बार इजिकल सू कोटी रही था दूसरों कंडीशन को आवश्यक बनी को दस वर्ष होगी वही ना दस वर्ष फिर ये थर्ड कंडीशन को यानवन बनी को यान सी कोटी दिए को इजिकल्स तू कती बाय तो बंदा थर्टी टेन जाती हंड्रेड दस जाना विद्यार्थी को एक्स बार आवश्यक बनी को एक्स थ्री बार हो किने एक्स थ्री बार बाय तो बंदा ये थर्ड कंडीशन को आवश्यक हो कती दिए कुछ हो एक का मुनि तीस विद्यार्थी को आवश्यक हो मेरा आठ बार सा रो बाकी विद्यार्थी को आवश्यक कंडीशन � फोर्थ कंडीशन को नंबर लाएं मैं यान फोर बन सों यान फोर इजीकल सू कोटी बाय वर्ड नुस्ता अब आमी बाकी विद्यार्थी कोटी शन निकालने सक्षम हुई शक्ति नो टोटल तीन से जाना थी ये तीन से जाना मध्य एक से पचास को कुराई शक्यो फेरी और को पचास्तर को कुराई शक्यो तब फेरी और को दस को कुराई शक्यो एक से पचास में पचहत्तर गयो पचहत्तर बाकी रहो पचहत्तर में दस गयो पैंसठी बाकी रहो पैंसठी जाना विद्यार्थी को औसत उमेर कति रही बाहर वर्ष रही चार वा कंडीशन आयो अब हमीर सोधे एज अ होल एक्स बार इजिकल सू वाक सोधे अब वाला एक्स बार कंबाइन मिन को अगर फर्मुला लाच एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार प्लस एन थ्री एक्स थ्री बार प्लस एन फोर एक्स फोर बार जति समय कंडीशन होने जाते थे समय अमी ये लम्बे आउं सों अपन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर ये सरी अमी त्यों 
विद्यालय में भाई क्या थी वो स्कूल में भाई क्या जमना तीन से विद्यार्थी हर वो ऐसे होल एवरेज जमना जमी आवश्यक पता लगाऊं ना सकता हूँ ला अब और को मौत पुना र अंतिम प्रश्न हम शाल वरना जान रही हूँ ला ये उटा कक्षा का नौ जाना विद्यार्थी को नौ जाना विद्यार्थी को आवश्यक उम्मीर नौ जाना विद्यार्थी को आवश्यक उम्मीर पंद्रह वर्ष था पंद्रह वर्ष था यदि शिक्षक को यदि शिक्षक को समेत उम्मीर लीने हो बने उम्मीर लीने हो बने उक्त आवश्यक लीने हो बने उक्त आवश्यक बड़े रा बीस पुक्ता छा बने पुक्ता छा बने उक्त शिक्षक को उक्त शिक्षक को उम्मीर कती होला पत्ता लगाऊं ना उस पत्ता लगाऊं ना उस लाये तो सही इसमें अब नौ जना खिलाड़ी और को उम्मीर को आवश्यक देती था तो इसमें प्रोसीज़ चेक उस समय तो उम्मीर कौन ना कर दा बने रबनी आऊं ना सक्षा कंडीशन जैसे रबनी बनाऊं ना सक्षा तो इसलाय ध्यान देने पर जाते इसलाय बुझ नू पर नहीं उनसा क एन वन इजिकल्स टू अब इसो लेख विद्या संख्या विद्या संख्या इजिकल्स टू नाइन छो नौजना विद्यार्थी को औसत उमेर इजिकल्स टू कति भाग कति पंद्रह वर्ष दिखा हमी नौजना विद्यार्थी को नौजना विद्यार्थी को जम्मा उम्र निकालने सकते हैं उम्मीद करते हैं ना जम्मा उम्र इजीकल स्टू नौ इंडू पंद्रह उनसे की होता ही ना ख्याल करने वाला ये ज़ोइले बनी थी वो बने को क्यों होता बंदा एक्स बार इजीकल स्टू समीचन एक्स अपनियन बनने हम लोग फॉर्मूला हो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हो बने समीचन एक्स ती विद्यार्थी होएगो आवश्यक उम्र ले गुलान करेगा क्यों निकालना सकता रही हूँ आमी त्यो नौ जने विद्यार्थी को जम्मा उम्र निकालना सकता रही हूँ पंद्रह नौ आ एक्सी पौंडीस बायो यो जम्मा नौ जने विद्यार्थी को जम्मा उम्र ले जोड़ने होगने एक्सी पौंडीस वर्षा होता रही था फिर � क्या एक जाना शिक्षक ले थाप कर दाय बने बची जम्मा मानसिक संख्या कोटि बायो दस बायो अब यो दस जाने को आवश्यक उम्र कोटि पुक्षा बने रे बने कुछ अप्रश्न ले दस जाने को आवश्यक उम्र बढ़े रे बीस पुक्त जा सकोई ला पंद्रह थी हो जब मैं अमीले तेज में शिक्षक को पनी उम्र जोड़ सों थाप सों क उम्र इजिकल सु के होता तो भाग दस इंटू बीस बराबर दुई सौ वर्ष जमा भो कि भेन अब हमीर प्रश्न ने सोधे शिक्षक को उमेर कति हो पत्ता लगने यो शिक्षक को समेत थप्दा दुई सौ वर्ष पुग्यों शिक्षक को नथप्ता एक सौ पैंतीस वर्ष भो एक सौ पैंतीस बा जी बढ़े एक सौ पैंतीस बा जी बढ़े दुई सौ वर्ष भो नहीं भाग शिक्षक को वर्ष रहे कि रही साधी ख्याल कर यो शिक्षक को वर्ष शिक्षक को उम्र नथप्ता नौ जना विद्यार्थी को मत उमेर हे एक सौ पैंतीस वर्ष भो जब तेस में शिक्षक को उमेर थपियो शिक्षक को कति थपियो हमें ठा छेन शिक्षक को उमेर थपे एक सौ पैंतीस बा बढ़े दुई सौ भो दुई सौ वर्ष भो कति थपे रहे तो जी थपियो तो नहीं शिक्षक को उमेर हो कि होना अंत्य में अंत्य में थपी थपी 
शिक्षक को थपी को शिक्षक को उमेर इज इक्वल्स टू दुई सौ वर्ष माइनस एक सौ पैंतीस वर्ष इज इक्वल्स टू पैंसठी वर्ष के रही है तो भाग उक्त शिक्षक को वास्तविक उमेर रही है लाइन यो प्रश्न इसी सल्यूसन कर परीक्षा के दृष्टि ने अति नई महत्वपूर्ण प्रश्न हो ये तो खाली प्रश्न लोकसेवा विभिन्न तह को परीक्षा में पटक पटक सोने गे तब हमें दिया भिडियो विभिन्न कंसेप्ट लिन्न आइडिया लेरे भाग प्रश्न को समाधान करने प्रयास कर तब फिर मैं संपर्क करूपर् फिर तबर्क कर एड्रेस दू तबले भाइबर यदि यूज कर भाइबर में अंठानब्बे चार पचपन्न तिरसठी छठी सात भर नंबर हाँ भाई मैं भेट र फेसबुक चलाने साथी नाम हानेर भेटिएन भी फेसबुक डट कम स्लैस सबिन डट घिमिरी डट ज्वाला हाँ सबिन घिमिरी नाम को मेरे फेसबुक तब भेट फेसबुक में एड कर सकूँ रहा लगे कई कन्फ्यूजन छह कुछ के आइडिया लिख पाए हुए कुछ प्रश्न कसरी सल्यूसन कर आइडिया आगे छेन तब कंटैक्ट कर सकूने रहा जो लेवल को जो परीक्षा को तैयारी करते हुआ यहाँ सब परीक्षा को शुभकामना व्यक्त करदु रंगार में आईपुगे हिंदूर को महान पर्व विजया दशमी और शुभ दीपावली को सब सब हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते इस भिडियो इस भिडियो यहीं अंत्य घोषणा करते मणित प्रशिक्षक सबिन उमेरी बिरा हो धन्यवाद